<laughs> Carson, huu ni mke wangu alali kabisa. Yaani wa ndoa na wasu mchepuko. Na hao ni watoto wangu. Huyu anaitwa Irene, huyu Miriam na huyu hapa ndadi yetu wa kazi ambaye utashirikiana naye hapa. Mzee Sodono alitoa tambulisho mfupi kisha akagokia upande wa pili. Mke wangu. Wanangu. Huyu anaitwa Carson, anatokea Mbeya. Tutakuwa naye hapa nyumbani kama mfanyakazi wetu mpya. Wakati wa utambulisho huu ukiendelea, Carson alikuwa amejikalisha kimya akizungusha macho yake kila upande kwa ni kila alichokiona ndani ya nyumba hiyo kilikuwa ni kigeni. Nyumba ya mzee Sodono ilikuwa kubwa pia ilikuwa na vitu vingi vya thamani ambavyo vilikuwa ni vya kisasa. Carson yeye alizaliwa mkoani ni Mbeya na kukulia huko. Pia hii ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuingia jijini Dar es Salaam na hii ilikuwa ni baada ya kuunganishwa na mtu ambaye alikuwa akifahamiana na mzee Sodono baada ya kusikia kwamba anahitaji mfanyakazi. Karibu sana mwanangu. Jisikie upo nyumbani. Mimi nisingependa unifahamu kama bosi bali unifahamu kama mama. Japo ni dhamni muhimu sana. Asante sana mama. Carlson alimjibu hivyo mama Irene. Huku akisimama kisha akainamisha kichwa chake chini na mikono yake ikiwa kifuani kisha akarudi tena kukaa. Alionyesha heshima lakini heshima yake ilitafsiriwa vibaya. Irene na Miriam ambao walikuwa ni watoto wa mzee Sodono walicheka. Kwani walimuona kama mshamba mshamba fulani hivi. <laughs> Baba, nadhani utambulisho ushaisha. Acha nikaendelea na kazi zangu. Irene alisema kisha kainuka na kuanza safari. Irene alikuwa amevalia kipensi kifupi ambacho kilimbana vilivyo. Yaani kilimbana mapaja, makalio, hata ile papuchi yake ilijichora vyema na alipotembea makalio yake litikeseka kwa fujo kutokana na kubarikiwa shepu kubwa sana pia alikuwa mlaini sana ni kama ndani ya kuvaa kitu Carson alimtazama kwa ucho japo kiwiziwizi mate ya ucho alimtoka lakini hakuwa na kufanya zaidi ya kuzuga tu sasa baada ya Erin kuinuka Miriam naye alifatia lakini naye alikuwa vile vile kama ilivyo kwa Irene Naye alivaa kipensi kifupi ambacho kilimwacha wazi sehemu kubwa ya mili wake na pale alipotembea makalio yake alitetemeka kama sio kutikiseka. Sasa uvaji huu wa watoto haukumstua baba wala mama. Kwani walikuwa tayari washawazoea pesa ambazo walikuwa nazo ziliwafanya waishi maisha yoyote wanayoyataka. Hadi ya uzungu yalikuwemo. Carson aliwatazama na siwamalize. Kwa ni mahali anapotoka yeye mtoto wa kike hawezi akavaa kama walivyovaa Miriam na Irene. Halafu eti wakakatiza mbele ya wazazi. Na ah, karibu Carlson. Jacky atakuelekeza baadhi ya vitu pia atakupeleka katika chumba chako. Kama kutakuwa kuna loloto utanijuza ama utamjuza mama yako hapa. Karibu sana. Mzee Sodono alisema kisha kainuka na mkewe. Mdogo mdogo walianza safari. Walibakia Carlson na Jacky. Jacky na Carlson alitazamana kwa sekunde chache kisha Jacky alinuka, alibeba begi la Carlson kisha akamwamuru amfuate kwa nyuma. Carlson naye alitii. Majira ya saa usiku, mzee Sodono na mkewe ambaye alipenda kumuita mama Irene ambaye alikuwa mtoto wao wa kwanza. Walikuwa kitandani wamelala. Mzee Sodono alikuwa amelala chali kisha mama Irene alimpandia kwa juu na kuegesha kichwa chake kifuani huko akizipapasa ndevu nyingi zilizojaa katika kidevu cha mzee Sodono. Muda huo mazungumzo yaliendelea. Hivi, unamwamini huyu kijana mme wangu? Asije kuwa kama yule wa mwanzo. Ya usijali mke wangu. Huyu anaonesha kuwa ni mpole, mwaminifu, muoga, pia mshamba mshamba tu. Unamwona hata vile alivyokuwa akisalimia. Pia alivyokuwa anashanga shangato. Eh, ni kweli nilimwona hata mimi. Ila si unajua kuna muda wanadamu matendo yao yanakuaga tofauti na mionekano yao. Ah, sidhani kama inaweza kuwa hivyo kwa huyu. Mm. Sawa. Tutampa ushirikiano. Mama Irene alisema kisha kimya kifupi kikatiza kati yao kwa takriban nusu dakika hivi. Sasa mme wangu, tulale basi mke wangu. He? Jamani tulale tena? He, au usiniambie upuzi wako. Ah, bwana mme wangu. Hebu leo usinifanyie hivyo basi mwenza wako eh. Tangu mchana nimeshinda vibaya jamani. Mimi na hamu sana mume wangu. Nimekumisi. Na unalijua hilo. Please basi hata kama moja tu nitaridhika jamani. 
Mama Irene alisema kisha taratibu alishusha mkono wake mpaka mahali ulipo muogo wa mzee Sodono. Alibinya binya lakini haukuchukua hata sekunde mbili mkono wake ulitupwa. Bwana nimekwambia niache basi nipumzike. Wewe mwanamke vipi unaepepo la ngono ama uweze kuzuia hamu zako hizo? Mme wangu najua umechoka. Lakini mama Irene alisema lakini kabla hata hajamaliza kuongea hivyo alijikuta akisukumwa juu ya kifua cha mzee Sodono kisha mzee Sodono akageukia upande wa pili sasa ole wako ni guse hata kucha utazindukia ICU mzee Sodono alipayuka kisha akavuta shuka kuanzia unyayoni mpaka utosini mama Irene hakuwa na la kufanya zaidi ya kuumia moyo na roho hayo ndio alikuwa maisha ya mama Irene na mzee Sodono Siku zote walikuwa akielewana na kukubaliana katika kila jambo ila inapofika swala la tendo la ndoa kila kitu kinabadilika ugomvi unaanza Mzee Sodono hakuishiwa na visingizio kila siku alikuwa na sababu mpya ili mradi kuhakikisha kwamba hampi mkewe haki yake Mama Irene kila siku alikuwa akilala akiamka akitembea na hamu lakini pamoja na hayo yote hakuwahi kufikiria kumsaliti mume wake hata siku na moja Majira ya asubuhi, Irene taratibu alikuwa akipiga hatua kutoka chumbani kwake na kituo cha safari yake kikawa mbele ya mlango wa moja kati ya vyumba vingi ambavyo vilikuwepo pale nyumbani kwao. Lakini chumba hiki hakikuwa chake kwani alipofika tu mlangoni aligonga kwa mara mbili kisha kasikilizia. Nusu dakika ilipita kisha mlango kafunguliwa. Carlson ndiye aliyetoka ndani uso kwa uso alitazamana. Mda huo Carlson ndo alikuwa akaamka na kimonekano tu ni kwamba kelele za Irene ndizo ambazo zilikuwa zimemwamsha. Kwani alikuwa akifua wazi pia chini alivaa pensi moja tu nyepesi ambayo ilikuwa laini. Na kama mjuavyo, kawaida ya wanaume wa mkapo asubuhi lazima bakora zao zisimame. Muhogo wa Carlson ulikuwa umesimama na kutokana na bukta nyepesi ambayo alikuwa amevaa basi ulijichola kama ulivyo. Unalaje mpaka sasa hivi mfanyakazi? Umekuja kufanya kazi au umekuja ku Irene alisema huku akiatembeza macho yake katika mwili wa Carlson kuanzia juu kushuka chini lakini hakuendelea tena pale alipoona kilicho kati kati ya mapaja ya Carlson Carlson alikuwa na muogo mkubwa ambao ulisimama imara na kujichora vyema ndani ya bukta Irene alijikuta kisimkwa mdomo wake wote ulikuwa mzito tena ulikuwa ni mzito ghafla tu na hakuna neno lolote ambalo liweza kutoka mdomoni mwake Aliganda kama sanamu mdomo ukiwa wazi macho alimtoka alitazama hogo la Carlson alitamani aliguse ama alisugulie juu ya papuchi yake lakini alisita kwani huo ongeleta au ungehesabika ni kama uchizi hivi hivyo aliendelea kulikodolea macho tu bila kujua cha kufanya sasa kwa upande wa Carlson yeye aliona aibu tu na kujistukia kwani Irene alishangaa hogo lake waziwazi wazi kabisa bila hata kificho cha aina yoyote ile wakiwa amekaa kwa mtindo tofauti yani Carlson akimtazama Irene Irene akiutazama muhogo wa Carlson mara ghafla aliingia mama mtu yani mama Irene nye vipi kuna shida yote hapo mama Irene alisema baada ya kuona Irene na Carlson wamesimama bila kusemezana bali wanatazamana tu ah hapana hakuna shida mama nilikuwa namwambia tu anyoshe gari yangu nataka kutoka Irene alisema kisha kamgeukia Carlson Nakupa dakika ishirini. Nikitoka, nikute gari imeshaoshwa. Sawa dada. Carlson alijibu safari hii Irene alikuwa tayari kashampa kisogo. Carlson mwanangu umeamkaje? Ah nimeamka salama mama, shikamo. Ah maraba. Mama Irene alitekea kisha akamtizama Carlson kwa sekunde chache kisha akanoka zake. Carlson haraka irudi chumbani kwake kwa lengo tu la kuweka mwili wake sawa kabla hajashika kazi ambayo alikuwa amepatiwa na Irene basi Upande wa pili, Irene alikuwa amejelaza kitandani akiwa mtupu kama alivyozaliwa. Miguu yake alikuwa ameitanua kisha mkono wake akaupitisha kati kati mpaka kwenye papuchi yake na kuruhusu kidole chake kiweze kuzama ndani huku akizungusha zungusha. Hali yake ilikuwa mbaya, mwili wote ulikuwa ukichemka huku picha muogo wa Carlson bado ukiendelea kuganda kichwani mwake na ndio iliyompelekea mpaka afanye yale afanyayo. Irene alitoa sauti ya raha humo ndani. Huku kidole chake kilipotua juu ya kisimi na kukisugua sugua. Sasa utamu wa ajabu aliwisi lakini ghafla 
Aliona utamu huo kwake hautomtosha. Alitaji kitu kingine ambacho ni OG kwa maana ya kwamba bakora yenyewe na bakora aliyoitaje ilikuwa ni ile ambayo aliiona dakika kadhaa nyuma kiasi cha kumchanganya na kumfanya awe na hali mbaya asubuhi asubuhi. Haraka alivaa nguo zake kisha alitoka nje kuelekea chumbani kwa Carlson kwani muhogo wa Carlson ulimtoa udenda na lijiapiza lazima au pate kwa namna yote ile. Basi Irene alitoka chumbani kwake moja kwa moja mpaka katika chumba cha Carlson alisukuma mlango na kujitosa ndani lakini hakumkuta. Alikuna utosi wake kwa sekunde kadhaa kwa lengo la kuweka fikra zake sawa. Ndipo alipogundua kwamba alimpa kazi ya kuosha gari dakika kama tano hivi nyuma. Alisi atakuwa huko. Hapo haraka alianza safari kuelekea nje. Sa upande wa maegesho wa magari, alionekana Carlson akiwa amesimama mikononi mwake akiwa na ndoo ndogo na mbele yake alisimama mama Irene. Walionyesha kuwa katika mazungumzo mazito. Irene aliwatazama lakini asifahamu walikuwa naongea nini kwani alikuwa amesimama mbali kidogo kutoka walipo kiasi cha kutosikia mazungumzo yao. Alipiga hatua kujisogeza mpaka mahali pale. Mama Irene baada ya kumuona Irene alistoka. Kisha akakatisha mazungumzo ambayo yalikuwa kiendelea kati yake na Carlson kana kwamba alikuwa haitaji Irene afahamu walichokuwa nakiongea. Hmm. Walikuwa naongea nini hawa? Irene alijiuliza kwa mbali alihisi kama kuna jambo alikuwa akifichwa. Kwani haiwezekani watu hao wakatisha mazungumzo ghafla tu baada ya kufika. Kama angekuwa ni mazungumzo ya kawaida wangeendelea na wala wasingeastisha kama walivyofanya. Tayari. Irene aliuliza. Uh, bado dada. What? Uh, ndio nilikuwa naandaa hapa sasa ghafla mama akaja hapa akawa ananipa maagizo ndio nikana msikiliza hapa. Carlson alisema kwa kutatareka tu. Sawa, so, ukimaliza okay, utakuja kunishto chumbani kwangu. Irene alisema kisha akaondoka na kumwacha mama yake akiendelea mazungumzo yake na Carlson. Katika mazungumzo hayo, Carlson alionyesha kuwa mtifu na kukubali kila ambacho mama Irene alisema. Kwani mama Irene ndiye ambaye ameyatawala mazungumzo. Huko Carlson yeye akitikisa kichwa tu juu chini. Mara chache alionyesha kujibu. Basi baada ya kumaliza kile ambacho alielekezwa afanye, Carlson alielekea ndani kwa lengo la kutaka kumjulisha Irene kwamba tayari kashamaliza kuosha gari. Alipiga hodi. Alivugonga mlango kisha akasikilizia kwa sekunde kadhaa. Nani? Irene alipayoka. Ni, ni ni mimi dada. Nani Carlson? Ndio. Ah Peter. Uh, nilikuwa nimekuja tu kuambia kwamba tayari nishamaliza kuosha gari. He? Hivyo ni kizuri jamani au ni kiburi? Nimekwambia Peter. Irene alifoka tena. Sasa hili mwagopesha Carlson kiasi cha kujikuta akifanya kile ambacho Irene alikitaka na wala si kile ambacho alikipenda kutoka moyoni. Taratibu alikamata kitasa cha mlango, akakiminya kidogo, kisha akasukuma mlango na kuzama ndani. Irene alikuwa amelala kifudifudi akichezea simu. Mwilini hakuwa na nguo zile ambazo alivaa dakika chache nyuma wakati alipotoka nje. Safari alikuwa amevaa tofauti kabisa. Ni mtandio ambao alikuwa amevaa mwepesi ambao ulimstili na ndani hakuwa na sidiria wala chupi. Na ipo hisi Carlson kaingia, alijinua kisha kakaa kitako. Mtandio ulikuwa mwepesi mno jamani. Hili mfanya Carlson aone kila kitu kilichopo katika mwili wa Irene, kuanzia zile za wazi ambazo kila mtu anaweza kuziona mpaka zile ambazo ni za siri. Irene alikuwa na kifua kilichobeba maziwa makubwa lakini yenye afya yaliyosimama vyema pia chuchu zake zilitokezea. Carlson alimeza mate. Alihisi muogo wake umeanza kuamka. Sasa naye hakutaka Irene agundue. Alijitahidi kuficha kwa kuingiza mkono mfukoni. Irene alinuka taratibu bila kusema lolote lile. Kisha taratibu alimsogelea Carlson. Carlson alijikuta akitetemeka. Irene alimpita Carlson, aliufata mlango. Hapo Carlson alishusha pumzi. Lakini ghafla alisikia sauti ya funguo ikichokonoa kitasa. Haraka aligeuka nyuma kutazama kinachoendelea. Hakuamini kile alichokiona. Irene ndio alikuwa akimalizia kufunga mlango na alipomaliza, funguo alirushia pembeni. Carlson macho alimtoka. Hakujua ni kipi Irene anataka kukifanya mbele yake. Lakini kabla hajakaa sawa, alimshuhudia Irene akivua mtandio wake na kubwaga chini. Irene sasa alikuwa kama alivyozaliwa. Taratibu alianza kumsogelea Carlson huku akizingata ngata lipsi zake. Macho alimregea mithiri ya mtu 
alitafuna Kongo. Carson alijikuta akirudi nyuma lakini mbele yake Irene alikuwa anazidi kupiga hatua kumsogelea. Carson alirudi nyuma kwa takribani hatua kama tatu hivi kisha akasimama. Irene aliendelea kuja. Akiwa amesimama hatua moja kabla Irene amfikie, alijikuta akipata ujasiri wa ghafla. Alipiga hatua moja mbele na kujikuta wakigunganisha ifua vyao. Carson alizungusha mikono yake mpaka katika kiuno cha Irene. Kisha akashuka chini kidogo na kuanza kuyapapasa makalio ya Irene. Irene alijikandamiza zaidi kwa Carson, yani ile zero distance. Irene alikuwa akisikia pumzi ya Carson na Carson alisikia pumzi ya Irene. Chuchu za Irene ziligusana katika kifua cha Carson, pia ndevu za Carson zilimchomachoma Irene upande wa shingoni. Irene naye hakutaka kumwacha Carson aongoze mchezo. Alitaji kumuonesha ufundi. Aliupenyeza mkono wake wa kulea chini kidogo, moja kwa moja mpaka ndani ya boksa ya Carlson. Aliukamata mwogo wa Carlson na kuanza kufanya kama kuchezea chezea hivi kwa mtindo wa kupapasa. Kuanzia usawa wa kichwa, kushuka chini na kurudi tena juu, zamu kwa zamu. Irene aliendelea kuchezea muhogo wa Carlson kwa sekunde chache hivi, kisha kaisi uteute mwepesi ukitoka katika muhogo wa Carlson. Uteute ule ulimraisishia kazi kidogo kwani aliutumia ute ule ule kusugulia muhogo wa Carlson hasa upande wa kichwani. Aliutumia kama mafuta. Safari hii kichwa cha Carlson kilikuwa kikiteleza teleza tu. <tos> Carlson aligugumia kwa utamu ambao alikuwa anapewa na Irene. Alijikuta akiabinya makalio ya Irene kwa nguvu kisha akamkumbatia kwa nguvu. Alikakamaa. Irene alikaza mkono wake. Lakini katika namna isiyo ya kuumiza, bali kuongezea msuguano katika muhogo wa Carlson na kumfanya zidi kulalamika. Carlson aliendelea kulalama. Irene alihisi mkono wake ukimwagikiwa na uji uji mzito mzito mkononi pale ambapo alipokuwa akiusugua muhogo wa Carlson. Lakini Irene hakuwa mgeni katika uwanja ule wa sita kwa sita. Hivyo alivohisi kitu kama uji kikimwagikia mkononi mwake kikitokea katika muhogo wa Carlson hapo alijua kabisa kwamba Carlson alikuwa amefika kileleni yani amepiga mshindo haraka alitoa mkono wake ndani ya suali ya Carlson na kutazama alistuka baada ya kuona mani katika mkono wake Ha <laughs> Na we kumbe kama hawa wanaume wada sekunde tu tayari ushamwaga kama mshumaa jamani Irene alisema kwa fedha huku akimtazama Carlson lakini Carlson hakusema kitu badala yake alishusha boksa na suruali yake kisha akavua na shati. Irene alipiga macho chini kutazama muhogo wa Carlson. Alikuta bado umesimama. Alishika shika lakini safari hii Carlson hakumuruhusu badala yake alijikuta akibebo juju. Carlson alimbeba Irene kisha akambwaga kitandani. Alafu akamlaza kifode fode. Carlson alipata kuyatazama vyema makalio makubwa ya Irene ambayo alikuwa ameupepee. Aliyakamata kisha akayapapasa kidogo. Alafu akainama na kuanza kupitisha ulimi kuanzia kwenye maungio ya miguu, mapaja, kisha akapanda mpaka kwenye mapaja, alafu akapanda kwenye makalio. Hapo alianza kuyanyonya moja kwa moja. Yaani zamu kwa zamu. Oh, oh yeah. Irene alalamika. Carlson aliendelea kuyalamba makalio ya Irene kwa muda wa dakika tatu hivi, kisha akamwamuru ainame badala ya kulala. Irene alitii. Basi, Carlson Aliabenjua makalio ya Irene kidogo kisha akaanza kupitisha ulimi wake kwenye ule mstari wa katikati maarufu equator yani ule unaounganisha makalio alianza kupitisha ulimi juu usawa kiunokisha akashuka zaidi mpaka kwenye papuchi yenyewe mapenzi ni uchafu msikilizaji na Carlson alipenda kuwa mchafu lakini uchafu wa Carlson ulimfanya Irene apate utamu ambao hajawahi kupata tangu azaliwe hata kwa bahati mbaya Si kwa mbeta alikuwa hafanyi mapenzi hapana. Mapenzi alikuwa akiyafanya lakini si kwa kupewa mapigo kama yale. Kuna mengi kuhusu mapenzi ya msikilizaji. Irene alikuwa hayajui. Carlson alijipa jukumu la kumfunza. Irene alalamika na kuvuta shuka kwa nguvu pale alipohisi ulimi wa moto kipita katika mstari wake wa equator. Makalio yake yakibinywa binywa na kuna muda yalipigwa makofi mepesi ambayo yaliyafanya atikisike na kuruka ruka. Utamu ambao aliupata hakuwahi kupata kabla sasa ufundi ambao Carlson alikuwa nao ambao ulijidhirisha vyema kupitia matumizi yake mazuri ya viungo vyake vya mwili yani ulimi lipsi viganja vya mikono pamoja na vidole 
ulimfanya Irene atape chape kama mgonjwa ambaye anakaribia kukata roho. Carson alihutumia ulimi kuyanyonya na kuyaramba makalio ya Irene pamoja na kutambaza ulimi katika ule mstari wa ikweta. Pia alimtawaza Irene kwa kutumia ulimi. Yaani alipitisha ulimi kote kote. Pia vidole vyake alivitumia kukisugua kisimi cha Irene. Oh, fuck me. Yes, sweet baby. Irene aliendelea kulalamika na pale utamu ulipomzidi alijikuta anashindwa kuendelea kupiga kelele badala yake alianza kugugumia tu. Carson alizidisha sifa. Kipi ambacho itamani kufanyiwa lakini hujawahi kufanyiwa katika maisha yako ya mapenzi? Naambia, naambia nitaweza kufanyia leo. Carson alisema kwa sauti laini leo nzito. Safari hii akiwa amemlalia Irene kwa juu ambaye alikuwa amelala kifudi fudi, yani makalio yamemgeukia juu. Ulimi wake taratibu ulipita katika sikio la kushoto la Irene huku akisugulia ndevu zake katika shingo ya Irene. Irene akiwa amelala alihisi mwogo wa Carson ukimsugua katika makalio yake pia ulimi wa Carson ulimtekenya masikioni mwake. Msisimko wa ajabu aliupata kiasi cha kujikuta kitetemeka mithiri ya generator bovu. <laughs> Nitoe maji ya utamu mpenzi. <gasps> Irene ailalama kwa sauti ambayo ilitoka kwa tabu mno. Sawa usijali. Carson alijibu kwa kibesi. Kisha akamkaria Irene mapajani, alafu akautoa muhogo wake na kuanza kupiga piga juu ya makalio ya Irene katika mtindo wa kuchapa chapa. Kisha akapenyeza mkono kwa chini kidogo kwa lengo la kuikamata papuchi ya Irene na alipoipata aliingiza kidole kisha akakizungusha kwa sekunde tatu. Irene alijibinua huku akijinyonga nyonga. Baada ya gundua tayari Irene ana ute ute wa kutosha ambao utamfanya mwogo wake utaleze kirahisi. Alimbinua kidogo Irene kisha akaupitisha mwogo wake katika papuchi. Irene alijitikisa na kurudi tena katika mkao ule ule wa kulala badala ya kujibinua. Hii kwa Carson haikuwa sawa. Aliona inaweza kumpunguzia Max hapa. Alitaka Irene alale kisha ajibinue makalio kidogo na wala si kulala kama gogo. Uweke mtoto mboni alafu ulalie. Carson alisema hivyo. Irene hakupinga kwani kwa hatua aliyoifikia alikuwa kama mtumwa vile. Hakuna ambacho aliambiwa na Carson asifanye. Carson aliuchukua mto kisha akaupenyeza chini ya tumbo la Irene kisha Irene akaulalia. Safari hii Irene alikuwa kabinuka kama ambavyo Carson alitaka. Makario makubwa ya Irene pamoja na kiuno chembamba vyote sasa vilionekana vyema katika muonekano mzuri. Carson taratibu aliingiza muhogo wake katika papuchi ya Irene kisha taratibu alianza kuingiza nje ndani nje ndani huku akiapapasa papasa makalio ya Irene. Sasa ile nje ndani ndani nje ya Carson aliingiza alafu mwishoni alibadilisha mapigo. Badala ya kuingiza nje ndani taratibu alianza kukizungusha kiono chake huku akikamata vyema kiono cha Irene. Ah, ah, Ningize yote. Mungu ah, nakupenda. Ah, Irene aliendelea kulalama kwani mbali na ukubwa wa muhogo wa Carson pia ulikuwa ni utamu mno. Kwani ulikuwa na joto kali? Pia Carson alijua kuzungusha ndani nje ya papoche Irene. Utamu huu Irene hakuwahi kupewa wala kuona wala kuadithiwa macho aliyafumba utamu ulimkolea mpaka kwenye ubongo naam sasa wakati Irene akiendelea kupewa utamu upande wa pili kwa nje usawa wa dirisha kulikuwa na mtu akichungulia kila ambacho alikuwa akikifanya na mtu huyo hakuishia kuchungulia tu bali alikuwa amekamata kamera ndogo mkononi na alikuwa akiwachukua video kila wanachofanya lakini si Irene wala Carson hakuna ambaye alistukia mchezo huo Mtu yule aliendelea kuchukua video kwa makini wa hali ya juu akiogopa kustukiwa. Yeah. Ah, ah, ah. Irene aliendelea kuropoka. Maneno yanakupenda baba. Niingizie mume wangu. Tam. Aliendelea kutoa miropoko hiyo ya ajabu. Kwani Carson alitumia ufundi mkubwa katika kuzungusha muhogo wake ndani ya papuchi ya Irene kiasi cha kumfanya Irene aropoke maneno ambayo si tu kama angekuwa na akili tema mtu bali hata angekunywa pombe chupa mia asinge asema lakini mbele ya muhogo wa Carson ambao uligusa kila kuta ya papuchi yake na kukwangua vyema alijikuta kiropoka hovyo Irene alikuwa na mpenzi wake aliyefahamika kwa jina la Ivan ambaye alikuwa meneja katika kampuni moja yenye kujihusisha na usafirishaji wa mizigo kwa njia ya maji kutoka nchini Tanzania kwenda nchi mbalimbali zilizopo barani Afrika alikuwa na pesa nyingi sana na alimpa Irene kila kitu alichotaka kasoro kitu kimoja tu Muhogo mtamu. 
hakuwa vizuri kwenye kitanda pia hakuwa mtu ambaye alilitilia manani sana swala la kufanya mapenzi alichukulia poa sana Carlson alifanikiwa kumpatia Irene utamu ambao aliukosa kwa mpenzi wake Irene alichezeka na kujikuta akimshusha thamani mpenzi wake mbele ya kijakazi baada tu ya kupewa muhogo ah, ah, nilikuwa na kuna mshamba mshamba sana kumbe kumbe unajua ah, mdomo koma <laughs> Irene alisema huku akizilamba ramba chuchu za Carson akiwa mejilaza juu ya kifua. Safari hii walikuwa tayari washamaliza lakini bado walikuwa watupu kama walivyozaliwa. <laughs> Vipi? Bado unaniona mshamba mshamba? We, hapa <laughs> nastaki kusema kitu. Naogopa, utaniona mimi ndo mshamba. Hivi unajua dozi tu nipatia leo sijawahi kupewa tangu nizalewe. Yaani nimekutana na wanaume wengi lakini kwa hiki ambacho unanifanyia leo, da, umenifanya nione kama walikuwa na nchafu watu. Irene alilopoka huko akijichekesha chekesha. Carlson ya kusema kitu zaidi ya kuacha tabasamu jepesi kwani kile ambacho alimpa Irene kilikuwa ni kidogo sana lakini kwa Irene alikuwa tayari kashachanganyikiwa na kuanza kutoa siri za maeksi wake. Je, akimpa vyote? Si atageuka chizi kabisa mtoto wake. Carlson aliwaza. Ah, lakini umefurahia mwogo wangu? Ah, una utamu wa ajabu. Mmeridhika sana. Kuridhika nimeridhika lakini bado na utaka japo nimechoka sana maana si kwa moto ule. Ah, Unani yani sijatanisemeje? Yaani haukinaishi, hauchoshi, hauboi. Irene alisema kisha taratibu, alishusha mkono wake mpaka kwenye muhogo wa Carson. Kwanza kupapasa kisha akaukamata mithili ya msania kama tavo Mike pale anapokuwa jukwani. Halafu kwa macho marigevo, akamtazama Carson usoni. Wewe ni mtamu sana. Tafadhali naomba nipe mimi peke yangu katika dunia hii. Sitapenda kushia utamu huu na mtu yeyote. Na nikigundua nitaumia. Na sio kuumia tu bali nitaua kabisa. Irene alisema huku akirembua. Macho yalimlegea kwa hisia na msisimko ambao aliupata kila aliposhika na kutazama muhogo wa Carlson. Usijali. Nitafanya kile upendacho. Carlson alijibu hivyo. Mazungumzo mafupi yaliendelea kwa sekunde chache lakini ghafla Carlson alikumbuka kwamba Alikuwa ni kijakazi na kilichomlita pale kilikuwa ni kazi tu na wala si mapenzi. Na nje alikuwa na kazi nyingi kama vile kulisha mifugo na kusafisha mabanda na hakuna hata moja ambayo alikuwa ameifanya. Hapo alimsukuma Irene ambaye safari hii alikuwa tayari kashaanza kubadilika. Akihema jujutu kwa sheria kwamba anataka tena. No, what's wrong with you? Una mtizo gani jamani? Irene alijikuta kiropoka kwa hasira kwa namna ambavyo Carson alimsukuma. Eti mpenzi, shida nini babangu? Mbona ni nyanyasa hivyo? Irene alisema tena kwa mara nyingine, lakini safari hii alisema kwa upole na utefu. Nina kazi nyingi Irene. Alafu bado sijazifanya, alafu nimejisahau kabisa. Oh shit. Achana na hizo kazi mpenzi, njoo kwanza unipe moja mwisho mwisho bwana. Hapana Irene. Naogopa nitaribu kazi yangu. Hebu acha basi nili nikafanye kazi kwanza. Mm. Sawa mpenzi, lakini usisahau kuja tena, nakupenda sana. Irene alisema huku akiendelea kumtazama Carlson ambaye alikuwa akivanguo. Carlson hakujibu kitu zaidi ya kutikisa kichwa na alipomaliza alianza safari. "He jamani, hata utaki kuniaga, nikumbatie basi hata unikisi." Carlson alisimama kisha akageuka nyuma japokuwa hakupenda kufanya kile lakini alihitaji kumridhisha tu Irene. Irene akiwa mtupu yani kama alivyozaliwa, alinuka kitandani kisha akapiga hatua mpaka alipo Carlson. Alimkumbatia kisha alipeleka ulimi wake juu ya lipsi za Carlson na kwanza kuzilamba. Irene alifanya hivyo kwa zaidi ya nusu dakika. Carlson alimsukuma kidogo. Irene baadaye. Carlson alisema kisha alianza safari. Hakutaka kusikia tena chochote kutoka kwa Irene japokuwa Irene alijitahidi kuita. Carlson? Carlson? Wa Carlson? Jamani Carlson una basi Carlson. Irene alijibaraguza lakini Carlson hakugeuka nyuma. Aliangaika na kitasa ili atoke nje. Basi, Carlson alitoka chumbani kwa Irene lakini ile anatoka tu. Alikutana na mama Eileen. Uso kwa uso. Naam, nikumbushe msikilizaji simlizi inaitwa muhogo wa kijakazi. Mtunzi anaitwa Queen Lizzy. Naiku simlia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi Mexi kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 
Ishirini na ne moja nne tano Facebook na Instagram na tumia jina hilo hilo niendele kumbusha kuhuwa mbae bado haujapata t-shirt kutoka pasi mbrizi mekse t-shirt bado zipo nyingi sana rangi yote mbo utaitaje utaipata na popote pala ulipo tunakutumia wasiliana nasa kupitia whatsapp namba 0677-062-012 ni kumbusha tuwa kwamba siku kwa mbae upo tu nchi Tanzania hata katika nchi zingine tunakutumia mzigo Basi, Carlson bada kutana mama Irene, uso kwa uso, macho kwa macho. Alikosa cha kujitetea, wala kuzugia. Kwa ni mama Irene alimkuta ndo akirudishia mlango. Mama Irene alikunja uso, huku macho wakiwa memtoka. Carlson nae alikuwa kitete meko kwa hofu. Wewe, mpaka sasa hivi ngombe hawajakatiwa majani, banda chafu na huko chumbani kwa Irene, ulikuwa nafanya nini? Mama Irene alipayoka. Kaison alijikuta akiwa mzito kufungua mdomo, alititemeko kwa woga. Kwa ni kujua ni uongo upya mbao angeutumia ili atoke katika msala ule akiwa salama? Na kuuliza, ndani kwa Irene ulikuwa na tafuta nini na wakati mwenyewe hayupo? We ni muizi ama? Mama Irene aliendelea kupayuka. Hapa na mama, ni, ni, nilikuwa ni, ni emu wacha kutatarika hapa, nijibu swali. Ulikuwa na fanya nini ndani ya chumba cha Irene? Na wakati mwenye hayupo, mama Irene aliendelea kupayoka. Kwani alikuwa tayari kashaanza kumuisi vibaya Carlson. Alisi huenda Carlson, alikuwa na tabia udokozi. Carlson hakusema kitu, kwani hakujua hata asemi nini. Mdomo wake ulikuwa mzito. Alitamani atoke mtu, aseme kwa niaba yake. Lakini hilo alikuwezekana. Siutake kusema ulichokuna kifanya chumbani kwa Irene, sindio? Sasa na mpigie mme wangu umueleze yeye. Mama Irene aliendelea kupayuka. Na safari hii alikuwa amekamata simu mkononi na taratibu alikuwa ameshaanza kubinya binya namba. Lakini ghafla Irene aliingia akitokea chumbani kwake na hii ni baada ya kusikia mtafaruko mzito kati ya mama yake na Carlson, mwanume ambaye alimpa muogo katika namna ambayo hakuwahi kupewa kabla. Mama nini kinaendelea hapa? Mimi nipo chumbani kwangu tu nasikia kelele. He, kumbe ulikuwa ndani mwanangu? Eh, kwani kuna nini mama? Anime mkuta huyo kijakazi anatoka chumbani kwako mbio mbio tu na muuliza ulikuwa unafanya nini hataki kujibu. Sasa ndio hapa nilikuwa na nahisi kama ni naona kama kwa kitu akao amekifanya vibaya na ni kibaya huko ndani. Kwa hiyo nikana muisi vibaya. Na mama bwana tulikuwa wote chumbani kwangu. Nilimuita nisaidie kugongelea ile chef yangu. Sasa ilikuwa imeregeregea kidogo. Irene alisema uongo. Lakini kwa namna alivyousema, yani ilikuwa ni ngumu sana gundua kwamba ni uongo. Mama Irene alielewa. Ah, sasa siangesema tu. Eh, ananiacha mpaka naweza kumfikiria vibaya mwanangu jamani, eh? Mama, usikute ni muoga sana, alafu hajakuzoea ndio maana ila nilikuwa naye chumbani, ananisaidia kazi mama. Hapo mama Irene alijokea upande wa pili na kumtazama Carlson ambaye kwa wakati ule moyoni alikuwa akimshukuru Irene mara mbili mbele. Kwani kama si ujanja wa Irene wake, basi kitu kibaya kingemkuta. Nisamee bure mwanangu. Si unajua tena hofu eh? Maana tulikuwa nafanya kazi wetu hapa. Alikuwa na tabia hiyo hiyo. Mbaya tu ya dokozi dokozi. Sasa ndio maana nakuwa na hofu jamani. Kwa hiyo nisamee sana mwanangu. Asante sana mama usijali. Carlson, kaendelea na kazi zako kaka yangu. Irene alisema hivyo. Carlson aliaga na kuondoka zake. Mhm. Mm Haya, na wewe kazi unaenda saa ngapi? Maana mpaka saa hii bado tu uko hapa. Ah, sidhana hata kama nitaenda maana si kwa uchovu nilionao. Irene alisema huko akipiga hatua kurudi chumbani kwake na kumwacha mama yake akiwa kasimama. Hmm. Yaani wenzako anacheza na mshahara, wewe unacheza na kazi. Au unadhani hivi tulivyochuma na mme wangu ndio vyenu? Tafuteni vyenu. Hivi ni vya mimi na mme wangu. Mama Irene alisema kwa mtindo wa kupayuka. Lakini hata Irene alikuwa tayari kashaingia chumbani kwake. Alikuwa akiongea peke yake. Na lipogundua hilo aliacha kupayuka badala yake alielekea chumbani kwake. Majira ya usiku mama Irene na mumewe mzee Sodono walikuwa zao kitandani wakijiandaa kupeana haki yao ya ndoa kama ilivyo kawaida kwa wanandoa wote. Japo kwa wanandoa hawa wawili yani mama Irene na mzee Sodono kwao ilikuwa ni tofauti kidogo. Mzee Sodono alikuwa mgumu sana kwenye kumpatia mkewe haki ya ndoa kwa visingizio kwamba yani leo hiki kesho kile kesho hiki ni visingizio ambavyo Haviishi, kama leo atasema kazi zimemchosha 
basi kesho atasema ana kikao cha mapema kesho kutwa atasema mgongo siyo na muma siku inaofuata atasema kichwa kina muma yani hii ilikuwa inamuumiza sana mama Irene kwani alikuwa na kiu na uchu usioelezeka lakini kama hakudiriki kutoka nje ya ndoa alivumilia lakini siku hii kidogo ilikuwa tofauti kwani msisodono alionesha kuwa na hamu kuliko melezo kwani tangu akiwa kazini alikuwa akimtumia mkewe message mbalimbali zenye kuelezea hisia zake na namna atakavyomfanya kitandani siku hiyo leo nataka unipe utamu wako mke wangu leo nitakuchapa sana mke wangu and leo na hamu sana mke wangu naomba uvile bikini ambayo inakuwa na zile shanga zako zote hizo zilikuwa ni message ambazo mzee Sodono alimtumia mkewe message hizi zilimfresha sana mama Irene pia zilimfanya ajiandae kiakili na kimwili pia Akilini aliweza kwamba usiku mume wake atampa kila ambacho anamnyimaga pia mwilini alijiandaa kwa kuvaa shanga zaidi ya tano za rangi tofauti tofauti pia kutafuna kungu ambazo hizi zingemsaidia kumregeza macho na kumongezea mvuto zaidi mbele ya mumewe pia alijifukiza udi kwa njia ya kujipa harufu nzuri ambayo itamvutia mume wakati wa mechi mama Irene alijipanga na kuipania haswa hiyo mechi wow Nilitamani sana muda uende haraka urudi mume wangu. Unipe utamu. Unajua una mashine tam sana mume wangu. Mama Irene alisema kwa sauti ya mideko ambayo haikutokea mdomoni ilitokea pwani. Pia mikono yake haikuacha kutalii katika mwili wa mzee Sodono. Lala basi tuanze. Ah mume wangu na haraka ya nini jamani wakati hii ni mali yako? Eh? Umelipia mahari na kila siku unaitunza. Hebu tulia kwanza mume wangu nikupe utamu ambao Nilifunzwa na bibi. Mama Irene alisema na safari hii aliukamata muogo wa mzee Sodono na kuanza kupapasa kutoka chini, yani kwenye kichwa na kushuka chini kwenye shina. Kisha akayapapasa mayai kidogo. Mzee Sodono alianza kuemea juu, huku akikoroma kwa utamu ambao alikuwa anaupata. Mama Irene taratibu alianza kutambaa na ulimi kuanzia kwenye chuchu za mzee Sodono, kisha akashuka mpaka kwenye kitovu kisha akakwama pale kwenye muhogo wenyewe alitoa ncha ulimi kisha akaipitisha juu ya kichwa cha muhogo wa mzee Sodono mzee Sodono alikurupuka pale alipoisi ulimi wa moto umepita juu ya kichwa cha muhogo wake ah acha basi mke wangu usininyonye mzee Sodono ailalamika lakini alikuwa kama akimpigia mbuzi gita mama Irene alimpuzia mumewe aliendelea na shughuli yake safari hii aliukamata kabisa na kuuzamisha mdomoni ulijaa wote alianza kunyonya taratibu huku akimsifia mume wake mm, mme wangu na tango zuri jamani nalipenda sana tango lako mama Irene alisema lakini alijikuta akikatishwa kabla hata jamaliza sentesi yake mzee Sodono alijinyonga nyonga kisha akamkamata mkewe kichwa kwa nguvu na sekunde mbili mbele alijikuta akipiga mshindo mama Irene alijikuta akimwagiwa mani mdomoni lakini kwake wala halikuwa tatizo kwani nza mme wake hivyo aliendelea kuinyonya lakini taratibu alihisi muhogo wa mme wake ukipungua ukubwa yani ulinyoya na kuwa regerege ah, jamani no no mme wangu usiniambie kama ndio shamaliza mama Irene alisema huku machozi yakimrengarenga ah, nilikwambia lakini mama Irene usininyonye lakini kutaka kusikia ah, hata kama mme wangu ndio hivi jamani Yaani kukunyonya tu kwa sekunde kumi tu jamani. Ah hebu niache bwana usinipelekeshe bwana. Ah. Mzee Sodono alisema kisha akamsukuma mkewe pembeni. Aligeukia upande wa pili na kuanza kuendelea na ya kwake. Lakini mume wangu, hunitendee haki jamani. Hivi kweli? Mama Irene alalamika lakini ni kama alikuwa akiongea mwenyewe. Kwani mzee Sodono hakutaka kujisumbua? Mama Irene alipata hasira. Kwani alimwona mumewe si mgonjwa bali Alikuwa akimfanyia makusudi tu. Mzee Sodono hakuwa mzee sana kiasi cha kushindwa kumridhisha mkewe ndio kwanza alikuwa na miaka 48 ila aliwahi kupata watoto na pia aliwahi kufanikiwa kimaisha na kumiliki mali mapema. Ndio maana siku zote mkewe alimuona kama anamfanyia kusudi kwani nguvu alikuwa bado anazo. Hmm. Yaani ndio shughuli yenyewe ambayo alikuwa ananiambia mchana kwamba usiku utanipa mume wangu. Kweli? Ah, mimi sikubali bwana. Geuka basi unipe haki yangu. Mama Irene alisema kwa sira kisha kwa nguvu alimkamata mzee Sodono na kumgeuzia kwa lengo la kutaka kufanya naye kinguvu. 
Lakini hili sasa lilikuwa ni kosa kubwa ambalo alilifanya. Mzee Sodono baada ya kugusa tu aligeuka na teke moja kali ambalo lilitua moja kwa moja katika tumbo la mkewe. Kisha akamuongezea na ngumi ambayo ilitua katika mdomo. Mama nakufa. Mama Irene ailalamika lakini kile zake hazikusaidia kitu. Mzee Sodono hakuacha, aliendelea kumshushia makonde ya maana tena ya mfululizo pasipo kuchagua sehemu ya kupiga bali mkono uliposhukia ndipo hapo hapo mume wangu jamaa unaniua mama Irene alilia kwa uchongo kwani maumivu makali alikuwa anayahisi basi baada ya kuendelea na maisha hayo ya vipigo kunyimwa haki yake kama mke ndani ya kitanda ndio alikuwa ni maisha ya mama Irene ambayo japokuwa hakuyazoea sababu hakuna mbe amezoea matatizo lakini hayakumstua sana kwani alikuwa akimtokea mara kwa mara hivyo baada ya kipigo kizito ambacho alipatiwa na mumewe kesho yake asubuhi alidamkia hospitalini kwa ajili ya kupata vipimo vya afya kwa bahati nzuri ama waweza sema mama Irene alikuwa na Mungu upande wake licha ya kipigo kibaya ambacho alipatiwa mama Irene lakini hakuonekana kuwa na tatizo lolote kubwa pale alipofanywa vipimo vya kitabibu zaidi ya kuandikiwa dawa nye pestu za kutuliza maumivu na kushusha joto la mwili kisha akaruhusiwa kurudi nyumbani sasa kwa kuwa watoto walikuwa na miangaiko yao binafsi mzee Sodono naye alikuwa na vikao vyake vya kiofisi bas Carlson alipewa jukumu la kumsindikiza mama Irene hospitali na kwa kuwa alikuwa na uwezo wa kuendesha gari akiwa na leseni kabisa baada ya kuhitimu katika kituo ambacho kinatoa mafunzo ya dereva ya neveta Alimpeleka hospitali kisha alimsubiria mpaka kapatiwa huduma na alipomaliza walipanda gari na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Carlson akiwa kama dereva huku mama Irene akiwa amekaa pembeni. Majira ya satano walikuwa barabarani wakirejea nyumbani. Carlson alikuwa amekamata uskani akiwa makini na barabara. Mama Irene alikaa kwa pembeni. Hapakuwa na story wala mazungumzo yote kati yao. Kimya kizito kilitawala kwa zaidi ya nusu saa. Yaani robo tatu ya safari yote ilitawaliwa na ukimya. Lakini mwisho mama Irene aliamua kuvunja ukimya. Hivi Carlson una miaka mingapi? Uh, na miaka 25 ila mwezi ujao uh, natimiza 26. Mhm. Mm Sawa, vipi uko ulipotoka? Una mke au mtoto au familia? Hapana mama, kwa kweli sina. Kwa nini sasa na umri wako ndio umri wa kujenga familia? Eh, inabidi uwe na mke na watoto pia. <laughs> uh, unajua kuwa na mke na familia yenye upendo ni ndoto ya kila mwanaume. Na sio kama sipendi ila mambo yangu bado hayajakaa sawa tu. Na changamoto nyingi sana kwa sidhani kama nitaweza hata kumtunza huyo mke. Kwa sasa nahitaji tu nijiweke sawa hasa kiuchumi ili nitakapooa mke wangu basi asipate shida. <laughs> Unanichekesha sana. Japo sitaki kucheka lakini <laughs> maneno yako na vituko. Nani aliyekuambia kwamba ukiwa na pesa mkeo hata upata tabu? Hmm? Hivi unadhani mke anataka pesa tu kwa mumewe? Pole sana. <laughs> Kama hivyo ndivyo ujuavyo na kupa pole. Lakini ukweli mke anataka vingine zaidi ya pesa. Unaweza ukawa na pesa na bado mkeo asiridhike na wewe. Na kila siku anakosa furaha. Mama Irene alisema hivyo. Carlson aliona aibu kiasi. Kwani mama Irene alikuwa akiongea katika mtindo wa kupayuka payuka tu. Hivi una girlfriend yani mpenzi? Uh, ha, hapana. Hmm. Kwa nini sasa jamani? Au jogoa pande mtungi? Carlson aliona aibu. Alitamani atoe mikono yake kwenye uskani, aibuage usoni ili aufiche uso wake kwa aibu. Lakini kitendo hicho kingewasababishia ajali. Hivyo alijikaza tu mdomo ulikuwa wazi. Eti inasimama. Eh 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 ndio. Carlson alijibu kibwege bwege tu huku akijichekesha chekesha mithili ya chizi aliyoona jalala jipya. Mama Irene hakuuliza tena badala yake aliunyosha mkono wake wa kulia mpaka mahali ulipo muogo wa Carlson. Alipapasa. Carlson alipiga breki ya ghafla kitu ambacho kilikuwa alimanusura asababisha ajali hasa kwa wale ambao walikuwa nyuma yao. He? Wewe vipi? Sasa unapigaje breki barabarani kibwegi bwege hivyo? Unataka kusababisha ajali au? Sasa kipi kigeni kwako ambacho nimefanya mpaka yani utatarike hivyo? Hujawahi kushikwa ume wako? Eh? 
hapana mama. <coughs> Haya endesha gari huko, mjinga sana we. Kama buege vile, muone kwanza. Mama Irene alifoka. Carlson aliendelea kuendesha gari huko akitetemeka. Mama Irene airudia tena kufanya kile ambacho alikifanya mwanzo. Aliusogeza tena mkono wake juu ya muogo wa Carlson. Safari hii Carlson hakufanya kitu japo tulivu alikosa. Mama Irene aliukamata muhogo wa Carlson kisha kaupapasa. Macho alimtoka pale alipopapasa vyema. Wewe, yote hii? Mama Irene aliuliza lakini Carlson hakujibu kwani hakujua hata ajibu nini. Lakini ukimia wake haukumstua mama Irene. Baada ya kupapasa muogo wa Carlson ukiwa ndani ya suruali, aliona kama anakosa utamu kamili. Aliamua kuingiza mkono ndani ya suruali ya Carlson. Hapo alikamata muogo wa Carlson kama ulivyo na ulijaa mkono wake. Ah. Oh, shit. Mama Irene alijikuta akipata msisimko wa ajabu pale alipogusa muogo wa Carlson ambao ulikuwa umejaa sana. Pia ulikuwa wa moto sana. Aliendelea kuchezea kuanzia chini mpaka juu kwa sekunde kumi hivi. Lakini mwishoni uvumilivu ulimshinda Carlson. Carlson na mama. Mpaki basi gari pale pembeni. Nataka ni unyonye mwogo wako. Carlson alijikuta akilupoka bila kufikiria. He mama. Carlson macho alimtoka. Hakuamini kile alichokisikia kutoka kwa mama Irene. Kwani kwa namna ambavyo alikuwa akimuona hakuwahi kuwaza kama kuna siku atamsikia kiropoka maneno kama hayo Mama lakini Carlson alijikuta kitatareka mithiri ya bisi zilizokuwa kwenye kikango hakujua ni wamzi upi sahihi kwake akubali ama akatae Kwani kumruhusu mama Irene afanye kitendo hicho kilikuwa ni sawa na kuwatarisha kazi yake pamoja na uhai wake kwa ujumla Endapo kama mzee Sodono atagundua lakini vile vile hakuwa na mamlaka kuyapinga maamzi yoyote mama Irene Mama mimi naogopa Unaogopa nini sasa mwanamume mzima wewe Yaani naogopa mzee akijua setani wa jamani <laughs> Sikashindwa kutimiza wajibu wake Eh kashindwa kutimiza wajibu kama mwanamume Kwani kutakuwa na ubaya sasa akisaidiwa Ah eh? Hivi unakijua kiwa ambacho ninacho kweli Hivi unajua maumivu ambayo mimi napitia Labda ni kujuze tu. Nina miaka kumi kwenye ndoa. Sijui utamu wa uume zaidi ya kutiwa hamu tu na kuchafuliwa. Kila siku nasikia watu tu wakihadithiana, bali sijiza kufikisha na kileleni, lakini mimi sijawahi hata siku moja kufikishwa. Sijui hata hisia zake zipoje na sijui kwa kileleni kupoje. Alafu bado tu unakaa hapo na ropoka tu. Baba akijua siji nini? Sasa sikashindwa kutimiza wajibu wake. Hivi nafikiri itakuwaje. Mama Irene alijikuta akitoa siri za ndoa yake mbele ya kijana mdogo tu ambaye aliletwa kama kijakazi tu na hii yote ni katika harakati za kutaka kumuelewesha Carlson aelewe ni ugwadu wa aina gani aliyokuwa nao mama Irene akuwa mtu mzima sana miaka yake ilikuwa ni mbili tu na kutokana na kuzingatia mazoezi kutokutumia vyakula vyenye mafuta pamoja na kutokutumia pombe basi kama ungemwona ungedhana na miaka 35 hivi Alionekana mdogo sana tofauti na umri wake. Damu bado ilikuwa ikichemka na pia kuna vingi alikuwa akivihitaji kama mwanamke hasa katika uwanja wa sita kwa sita. Lakini mumewe ambaye ndiye alikuwa na jukumu hilo alishindwa. Alijitahidi kujizuia kuchepuka lakini hatimaye uzalendo ulimshinda mbele ya Carlson. Alijikuta akimtamani kijakazi huyo. Kama utosimamisha gari na kuniruhusu ninyonye ume wako basi leo ndio utakuwa ni mwisho wa kibarua chako na pia mwisho wa maisha yako. Tukirudi nyumbani na mwambie mume wangu kwamba ulikuwa ukinitongoza, atakupoteza vibaya sana na ndugu zako hawatapata nafasi ya kuiona maiti yako. Ah. Mama Irene alisema kwa sira. Na je, nikikubali? Ah, ukinikubali hakuna bali lolote ambayo itakupata pia utapunguziwa kazi na pia mshahara wako utaongezeka. Tena kwa asilimia hamsini. Yaani utaongezewa nusu ya mshahara wako wa sasa. Ah, majaribu haya. Sama mimi nimekubali. Nasimamisha. Carlson alijikuta akizama katika mtego wa mama Irene kwani hakuwa na chaguo la ziada. Kazi yake aliipenda na ndio ambayo alitegemea katika kuwatunza wazazi wake na wadogo zake huko Mbeya. Hakuona sababu ya kwenda kinyume na mama Irene 
huku akijua fika kitendo hicho kinaweza kumharibia vingi kama ambavyo mama Irene ametangulia kusema. Taratibu alitoa gari kwenye barabara ya rami kisha akaingia barabara ya vumbi. Taratibu alizungusha macho yake kwa nje kuona ni sehemu gani hasa anaweza kuegesha gari na kumpa mama Irene kila kitakacho ili aepukane na balaa ambalo mama Irene angeweza kulizua kwa kukataliwa ombi lake. Uh, si ni kunyonya tu. Carlson alisema safari hii wakiwa wamegesha gari katika eneo moja hivi ambalo halikuwa likitumika sana na watu. Pia lilijitenga kidogo na shughuli za watu. Yaani lilikuwa kimya. Eh hey, nanyonya tu. Mama Irene alisema kama mtoto. Lakini haukuwa utoto bali ilikuwa ni akili za nyege tu. Akili ambazo zilikuwa zikifanya maamzi bila kufikiria. Carlson alishusha suruali yake kidogo mpaka mapajani kisha ikafuatiwa na boksa. Mm. Mama Irene aliguna pale alipouona muogo wa Carlson tena ukiwa mubashara kabisa. Kwa mara ya kwanza kwani muda wote alikuwa akiushika tu ukiwa ndani ya boksa tu. Lakini sio kuona live. Sasa aliuona. Alipata msisimko wa ajabu, utulivu aliukosa alijikuta akirukia na kukamata kwa mikono miwili na kuanza kuboso. Tena ilikuwa ni kwa pupa kana kwamba alikuwa anagombania na mtu. Eh hey, mama, taratibu mama. Hapana Carlson siwezi. Mama Irene alikosa kuwa mtulivu. Kwani ni muda mrefu hajakutana na muogo imara, mneni na wenye kuvutia kama wa Carlson. Alipeleka mdomoni kisha taratibu alianza kunyonya. Carlson alilalama kwa utamu ambao alikuwa anaupata. Kwani mama Irene pamoja na kutofanywa kwa mara nyingi au kutofanywa mara kwa mara na mumewe, lakini bado alikuwa anavifahamu vingi kuhusu mapenzi, hasa kwenye sita kwa sita. Carlson alijikuta akikandamiza kichwa cha mama Irene kwa nguvu. Alitamani mama Irene au meze muogo wote, lakini ilishindikana kwani ulikuwa mkubwa sana. Mama Irene alionyonya muogo wa Carlson kwa dakika tano, lakini bado uliendelea kuwa imara. Haukurejea wala haukutoa mani. Hapo alipata uhakika kwamba Carlson alikuwa ni mwanamume wa tofauti sana na mumewe. Kwa mumewe alikuwa hamalizi sekunde kumi tayari kasha afika kileleni. Kila pale alipokuwa akimnyonya. Mama Irene kila alipounyonya muhogo wa Carlson naye hali ilikuwa ikibadilika taratibu. Chupi yake ilianza kuloa. Alikamata muhogo wa Carlson kwa mkono mmoja, tena alikamata kwa mkono wa kulia, huku akiendelea kuunyonya na ule mkono wa kushoto aliutumia kujengizia vidole katika papuchi yake kwani hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Carlson, ni rusu basi ni ukalae mpenzi. Mama Irene alisema huku akiugulia kwa raha zaidi. Carlson macho yalimtoka baada ya kumuona mama Irene akibadilisha makubaliano ambayo walikubaliana. Mama Irene hakutaka kuishia kuunyonya tu muoga wa Carlson. Alitaji kukalia pia. Sawa mama. Carlson alikubali. Kwa kuwa sasa walikuwa ndani ya gari, walifiatua kiti kidogo kikalala. Hapo alipata kijinafasi kidogo. Mama Irene alinuka alipokuwa amekaa kisha akaja kukaa juu ya mapaja ya Carlson. Mama Irene alipokaa tu alipenyeza mkono wake wa kulia kwa nyuma akaukamata muhogo wa Carlson taratibu akaulengesha kwenye papuchi yake mpaka pale alipohisi umeingia nusu kisha akakaa. Muhogo wa Carlson wote ulizama kwenye papuchi ya mama Irene. <tos> <tos> Mama Irene ilalamika pale muhogo wa Carlson ulipozama wote ndani ya papuchi yake. Alitamani ainuke kwani alihisi kama alichokonolewa kizazi vile. Hii ni kutokana na ukubwa wa muhogo wa Carlson. Lakini hata hivyo alipojaribu kuinuka, alijikuta anapewa kizuizi. Carlson alimkamata kiuno mama Irene. Taratibu, mama Irene alianza kuzungusha kiuno huku akitoa miguno na vilio vya utamu. Carlson alizungusha mikono yake katika kiuno cha mama Irene kisha akaupitisha mkono wake kwa mbele kidogo na kufanikiwa kuipata papuche. Alipapasa kidogo kisha akaanza kukicheza kisimi cha mama Irene. Mama Irene akiwa anachezewa kisimi huku akiukatikia muhogo wa Carlson. Alipata utamu wa ajabu sana. Alijikuta akizungusha kiuno kwa kasi na pale utamu ulipomnogea, alianza kupiga zile nje ndani, nje ndani. Yaani alifanya kama anainuka kidogo, alafu anakaa, anainuka, alafu anakaa, kisha anaongeza kasi. Makalio yake yalijipiga piga juu kwenye mapaja ya Carlson. Ah, 
Car Carson Tam Usiche Usiche kuchezea kisemi ah. hmm. Mama Irene alijikuta kitoa migono Huku akiropoka tena kwa sauti ya juu na kujikuta akijisahau kwamba wapo ndani ya gari ambayo ilikuwa imeegeshwa kando ya barabara ya vumbe tena ilikuwa ni mchana kweupe utamu ambao aliupata kutokana na muhogo wa Carlson hakukumbuka mara ya mwisho aliupata lini ah, ulikuwa wapi siku zote hizo jamani mama Irene airopoka lakini Carlson alijua wazi kwamba maneno yote hayo yalikuwa namtoka kwa sababu tu ya utamu ambao alikuwa anaupata na kama isinge kwa hivyo asinge asema yote hayo Hivyo Carlson ya kujibu chochote kile badala yake, alizidi kuongeza utundu kwa lengo la kumpagawisha zaidi ili endelee kuropoka ovyo. Hakuna kitu ambacho Carlson alikuwa hakijui katika mwili wa mwanamke, hasa linapokuja katika swala la sita kwa sita. Alijua wapi apapase, wapi anyonye na wapi arambe na hakuchanganya mafaili. Sehemu ya kulamba alilamba, sehemu ya kupapasa alipapasa na sehemu ya kunyonya palinyonyo ipasavyo. Mama Irene alizidi kudata. <laughs> na kujua. Mama Irene alianza kujinyonga nyonga huku akijisugua sugua zaidi katika mwogo wa Carlson. Dalili hizi Carlson alikuwa kashazijua tayari. Na alijua ni ipi itakuwa namna njema ya kumpokea mama Irene. Alimkumbatia kwa nguvu kisha akaupeleka ulimi shingoni na kuanza kulamba shingo ya mama Irene. Huku akimpa maneno laini ambayo yangemfanya afike safari yake salama. Njo mke wangu, nakupokea, nikatikia mpenzi tuko jote, na juu nakuja. Carlson alisema huku akiendelea kuichezea shingo wa mama Irene kwa kutumia ulimi wake kwa mtindo wa kuiparaza. Ilimchukua mama Irene dakika tano, alianza kumwaga maji kama bomba. Hapo Carlson alutumia mkono wake wa kushoto kukipiga piga kisemi cha mama Irene kwa kutumia ncha za vidore na ule mkono wake mmoja wa kushoto ambao ndio ulikuwa na nguvu uliendelea kukishikilia kiuno cha mama Irene. Ya. Carlson na kwa mama Irene hata kutamka neno na kupenda ilishindikana kutokana na utamu. Hatimaye alifika kileleni kwa mara ya kwanza. Kileleni kutamu msikilizaji. Mama Irene kwa mara ya kwanza tangu azaliwe na utamu ambao aliupata. Alifanya atambue ya kwamba okay. Kumbe kile lindo kutamu hivi. Jambo hilo lilimfanya mtazame Carlson mara mbili mbele. Shuka basi mama tuende nyumbani kabla tujafumwa hapa na wenyewe. Carlson, niahidi kama utanipa tena. Ndio nitakupa tena. Sasa hapo mama Irene alishuka katika mapaji ya Carlson kisha kavaa na chupi yake. Carlson naye alivaa vizuri nguo zake kisha akaosha gari na kuanza safari. Hatuendi nyumbani, twende katika hoteli ya King Paris pale kwanza tukapumzike. Carlson alistuka. Kwani alidhani kwa kumsugua ndani ya gari atakuwa tayari kasharidhika lakini eh kumbe mama Irene alikuwa anataka tena. Safari hii alimwambia kabisa haelekee nyumbani bali wanaelekea katika hoteli ya King Paris wapumzike. Lakini mama, mm -mm, ushasa kama mimi ni bosi wako. Na kauli yangu ni amri na sio ombi. Mama Irene alisema kwa ukali kiasi. Hapo Carlson alite. Hakutaka kuendelea kuleta pingamizi lolote lile. Alifanya kile ambacho mama Irene alikitaka. Na msikilizaji, upande wa pili nyumbani kwa mama Irene. Irene alikuwa tayari kasharudi kazini lakini cha ajabu Carlson hakumuona kwa zaidi ya nusu saa. Na alipomuuliza mfanyakazi, aliambiwa kwamba Carlson na mama yake walikuwa bado hawajarudi tangu alipondoka asubuhi. Irene aliweka fikra zake sawa sawa. Alikumbuka namna ambavyo Alimpigia mama yake majira asubuhi na mama yake akamwambia kwamba anaendelea vizuri. Hakupata madhara sana na tayari kashara usiwa. Ndio anajiandaa kurudi nyumbani. Lakini cha ajabu mpaka saa moja jioni bado alikuwa hajarudi nyumbani. Mm. Jamani. Sasa itakuwa imepita wapi muda wote huo? Irene alijisemea kimoyo moyo. Akili yake ilimtuma atoe simu ampigie mama yake. Lakini cha ajabu hata pale alipoipiga namba ya mama yake. Simu iliita tu bila kupokelewa. Hapo damu ilianza kumchemka. Alihisi kuna jambo linaendelea kati ya wili hao, yani Carlson na mama yake. Kwani kuchelewa kurejea nyumbani kwa wili hao kulikuwa na sababu na wala sio bure. Mfululizo wa simlizi za majonzi ambazo Irene alikuwa akizipata kutoka kwa mama yake ambaye hakuwahi kuona aibu kumhadithia yale ambayo 
yalikuwa akiendelea chumbani kwake ndio ambayo ilimfanya Irene amfikirie mama yake vibaya mara kadhaa mama Irene alikuwa akimwadithia mwanae huyo namna ambavyo mumewe alivyokuwa akimnyanyasa chumbani na kitandani pia Irene alikuwa akimbembeleza mama yake na kumtaka awe mtulivu na pia awe na busara Irene alijua namna ambavyo mama yake alikuwa na kio na pia aliukumbuka utamu na ufundi wa Carlson Irene aliwaza kwamba endapo Carlson atamfanyia mama yake kama kile ambacho alimfanyia yeye basi mama yake atachizika naye na atatumia kila wezavyo kuhakikisha kwamba Carlson anabaki naye yeye kitu ambacho kingemfanya mkose Carlson Pia hakutaka kushia Carlson na mtu yote yule yani alikuwa akihitaji kumfaidi Carlson yeye peke yake Hii ilimsababishia hisia nzito za wivu chuki na sira dhidi ya mama yake japokuwa hakuwa na uhakika kwamba huko alipo walikuwa akifanya kila ambacho alikuwa akikifikiria Alijaribu kuinua simu yake na kuipiga namba ya mama yake lakini bado simu haikupokelewa Hapo joto mwilini limzidi na kujikuta akiwa na sira maradufu Siku hii Carlson na mama Irene walichelewa kurudi sana Walirejea nyumbani majira ya saa tatu usiku na kila mtu alielekea moja kwa moja chumbani kwake kila mmoja ailalamika kuchoka Basi majira ya usiku mzee Sodono akiwa na mkewe waliingia katika dimbu zito la mazungumzo na kubwa lilikuwa kwa mzee Sodono kuomba msamao kwa mkewe kwa kila ambacho alimfanya usiku wa jana Usijali mke wangu Naelewa kama unafanya kazi ngumu na huwa unachoka sana Ni vile tu huwa nashindwa kufikiria kwa kina ila nimekusamee pia na kuanzia leo hutonisikia tena nikikulazimisha kuhusu tendo. Ukitaka utanipanda usipotaka tutalala. Endelea kuchapa kazi mme wangu. Mama Aileen alisema kwa sauti ya upole iliyojaa unyenyekevu, heshima, utifu na upendo lakini moyoni haikuwa hivyo. Alikuwa ni kama akimngonga kisogo mumewe kwa kushindwa kuutambua wajibu wake kama mume. Na alikuwa tayari kashamtafutia msaidizi ambaye hako mwingine bali ni Carson ya kazi kutoka Mbea. Mama Irene alisema hatumsumbua tena mzee Sodono kuhusu tendo kama sehemu ya kumonia huruma kwa uchovu wa kazi. Lakini moyoni alimaanisha kwamba hatumsumbua sababu tayari kashampata mtu wa kumridhisha kutoka nje. Kwa kwa mzee Sodono alikuwa haelewi kitu basi alijikuta kitabasamu na kuropoka ovyo. <laughs> Asante sana mke wangu kwa kunielewa. Unajua sio kama sipendi kukupindua pindua, napenda sana. Na naweza sana lakini ni vile tu nabanwa sana na kazi pia nachoka sana. Naelewa mme wangu usijali. Okay, niambie basi zawadi gani ambayo utaipenda nikupatie mke wangu? Zawadi ambayo itanifanya nidhirisha upendo wangu kwako. Mzee Sodono alipozungumza hivyo mama Irene alikaa kimya kwa sekunde chache bila kusema jambo. Alifikiria namna ya kumjibu mzee Sodono na alipopata jibu alimgeukea. Ah, nadhani unipeleke Zanzibar. Ah mke wangu. Na hizo kazi ambazo zimenibana hivyo. Hebu chagua basi zadi nyingine au tuweza kwenda mwenyewe. Nitamani sana twende wote mke wangu. Ila kama haitowezekana kwenda wote basi utainuruhusu hata niende na mfanyakazi mmoja ili awe kama msaidizi wangu hapa na pale. Sawa, utaenda na Jackie. Ah, Jackie hapana. Mimi nataka niende na Carlson. Mama Irene alisema lakini maneno yake yalimsutua mzee Sodono. Macho alimtoka alihisi kama amemsikia vibaya mke wake. Kivipi yani amkatae Jacky ambaye ndiye mwanamke mwenzake? Alafu amchague Carlson. K -k 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 Carlson. Mzee Sodono aliuliza tena. Yaani humtaki Jacky ambaye ni mtoto wa kike mwenzako? Unamtaka Carlson ni mtoto wa kiume? Kweli mke wangu? Na ina maana baba Irene umeshaanza kunifikiria vibaya au? Hapana mke wangu. Ila umenishtua tu kutaka kuondoka na Carlson wakati Jacky upo. Ah, Jacky ni mvivu sana. Na yeye mwenyewe unajua nikikaa naye dakika mbili tu lazima tudharauliane. Yaani ni kama mtoto tu yani kila kitu mpaka umfokee. Sasa nitaweza mimi kweli kufokiana naye katika mji wa watu jamani. Hata kama mke wangu. Mimi nitakaa naye nitaongea naye na atanielewa tu. Utaenda na Jacky. Huyo Carlson mm, -mm hapana. Mzee Sodono alitilia mkazo msimamo wake. Alikuwa akimpenda sana mke wake na kumfanyia vingi. Lakini hili la kutaka kusafiri na Carlson kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mapumziko mafupi kwa maana ya vocation. Hapana, alilipinga. Kwani hakuona kama ni wamzi mzuri. Japokuwa alikuwa akimwamini mkewe, 
na alijua hawezi kumsaliti kwa namna yote ile kwani alikuwa akimpatia kila kitu ambacho alikuwa nakitaka kasoro kitu kimoja tu tendo la ndoa lakini hakuwahi kuwaza kama kwa kutompatia tendo la ndoa kuweza kumfanya msaliti wakati ni vitu vingi vya thamani tayari alikuisha mpa na bado alikuwa akiendeleza kumpatia magari, mikufu, simu, mavazi, yani kila kitu. Haya sasa. Kama hicho ndicho ulichoamua mume wangu siwezi kupinga. Mama Irene alijibu kwa sauti ya kinyonge, yani kishingo upande. Hakuonesha kuridhika na maumzi ya mume wake, lakini hakuwa na la kufanya. Asante mke wangu kunielewa. Mzee Sodono baada ya kusema hivyo alimchumu mpenzi wake huyo. Kisha akampa tena kiss ya kwenye lipsi. Sawa mume wangu. Mke wangu unajua ni mzuri sana. Yenu rembo ambao nilikukuta nao miaka 20 iliyopita bado upo na unazidi kuongezeka siku baada ya siku. Mzee Sodono alisema huku akizichezea lipsi za mke wake kwa nchi za vidole vyake. Kisha taratibu aliupeleka mkono wake mpaka katika ziwa la kulia la mke wake na kuanza kulimenya menya kwanza upande wa kwenye chucho mpaka chini. Pamoja na mzee Sodono kufanya yote hayo, lakini mama Irene hakupata hata chembe ya msisimko. Pia hakutoa ushirikiano wa aina yote ile. Kwani alijua hata kama angetoa ushirikiano, asingeweza kupewa kwa namna ambavyo alivotaka yeye, zaidi ya kuchafuliwa tu na kutiwa kiu ambayo isingeweza kukatwa. Mzee Sodono aliendelea kutomasa mwili wa mama Irene, lakini mama Irene mwenyewe alitulia tu, na alipo na mzee Sodono anafika mbali zaidi, aliamua kumkatisha. Mm. Mme wangu, ni rusu basi nlale, yani unajua kipigo ulichonipa jana ni kikali sana. Na madaktari wamenishauri nisifanye kazi ngumu, pia nipate muda mwingi wa kupumzika. Nisamehe sana mme wangu, najua jinsi gani ambavyo unahitaji mkeo. Ila naomba kupumzika. Ah, sawa mke wangu. Pole sana. Ila nilikupania sana mke wangu. <laughs> Kwenda huko. Kuna lolote. We mtu mwenyewe mshuma sekunde mbili tu shamwaga. Mama Irene alijisemea kimoyo moyo kwani maneno ya mzee Sodono yalimcheki chef chefo. Alikuwa hana tofauti na Karim Mandonga. Maneno mengi, mbwembwe nyingi lakini uwezo mdogo. Sawa mme wangu, mimi mkeo tu hata kashukuto utanifanya hicho ambacho ulipania kufanya leo. Hapo ndipo ukawa mwisho wa mzee Sodono kuendelea kutomasa mwili wa mama Irene. Pia ndio ulikuwa mwisho wa mazungumzo yao. Mzee Sodono aligeuka upande wa pili na kuanza kukoroma ovyo. Lakini mama Irene yeye wala hakulala badala yake alijilaza chale. Mgongo ukiwa kwenye gudoro, macho yakitaza madali. Alionekana kuwa kwenye dimbu zito la mawazo. Bado alikuwa akikumbuka utamu ambao walipewa na Carlson kwa siku hiyo. Kuanzia wakiwa ndani ya gari mpaka walipofika kule King Paris Hotel. Picha ya Carlson ikimweka katika mikao tofauti na kumpa mapigo matamu ambayo Hakuwahi kuyapata maisha yake yote. Bado iliendelea kusalia katika kichwa chake. Kumbukumbu hizi zilianza kumfanya sasa jis tofauti. Chupi yake taratibu ilianza kuloa. Alishindwa kujizuia, taratibu aliingiza mkono ndani ya chupi yake na kuanza kujichezea. Mama Aileen alianza kuugulia miguno ya mahaba. Kwa robo dakika alichezea papuchi yake. Lakini aliona kama haitoshi hivi. Kichwani alipata wazo la kwenda kumgongea Carlson usiku huo huo ili ampatie hata kimoja tu cha kulalia taratibu alivua chupi ambayo ilikuwa imeloa na kuitupa pembeni akabaki na night dress tu pekee basi hakutaka kwenda kwa Carlson akiwa na chupi taratibu alijinua pale kitandani kwa mtindo wa kunyata ili asiweze kustukiwa na mume wake ambaye kwa sasa alikuwa tayari anakoroma tu na alipokimaliza kitanda alikanyaga sakafu na kuanza safari kufata mlango wa Carlson Mama Irene alinyata taratibu mpaka pale alipokikamata kitasa alikinyonga lakini ghafla alisikia sauti kutoka nyuma yake <coughs> <coughs> Mzee Sodono alikuwa anakohoa Mama Irene alisimama mapigo ya moyo yalimwenda mbio alimanusura adondoke lakini aliweza kujishikiza vyema ukutani Mzee Sodono aliendelea kukoa mara mbili mbili mara tatu kisha akigeukea upande wa pili na kuendelea kukoroma Mama Irene alivuta pumzi ndefu kisha taratibu alishusha Niende au nirudi tu Mama Irene alijiuliza kisha akafikiria kwa takriban nusu dakika na mwisho alifikia maamzi 
aliamua kugeuza kwa ni safari ilikuwa tayari shaingia mkose. Airudi kitandani kisha akajifunika shuka lakini usingizi haukuja kwa haraka. Kwani hali yake ilikuwa mbaya. Papuchi yake muda wote ilikuwa ikitoa ute ute. Alitamani kwenda kwa Carlson lakini alikuwa tayari kashaanza kuhisi dalili mbaya na kama angelazimisha basi balaa lingemkuta kubwa. Ingemgalimu hata kifo. Kwani mzee Sodono alikuwa na miliki bastola na pia alikuwa akimpenda sana mke wake. Asingeweza kuvumilia pale angekuta mkewe akigongwa na mwanume mwingine tena kijakazi wake ambaye anaishi ndani ya nyumba yake. Anamlisha na namlipa pia. Pia alitamani amwamshe mmewe walau amtibu lakini wazo hilo alilifuta haraka kwani alijua wazi mume wake asingeweza kumpa kile akitakacho. Uwezo wa mume wake ulikuwa goi goi. Basi siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Siku ambayo Irene hakwenda kazini. Ilikuwa ni siku yake ya mapumziko. Hivyo asubuhi na mapema aliamua kumfata Carson. Kwani moyoni mwake alikuwa na donge zito ambalo limemkaba na alitaji kulitoa. Alienda chumbani kwake lakini hakumkuta. Hapo haraka alitoka nje na kuzunguka upande wa pili kwenye mabanda ya ngombe ambapo huko alikuwa na uhakika kama lazima atamkuta Carson. Kweli Alipozunguka alimkuta Carlson akiwa anajiandaa kukamua ngombe maziwa. Carlson wangu. Mume wangu. Mambo. Irene alisema kwa mtindo wa kudeka. Poa Irene uko poa. Mm, sio sana. Na wewe ndio unayetaka yote. Kivipi tena Irene? Unajua na hivu sana Carlson pia mi ni mchoyo. Sipendagi kushia vitu vyangu hasa vile ambavyo vinanipa furaha. <laughs> Aile, unajua sija kuelewa. Yaani kuna nini kwani? Carlson aliuliza kwani muda wote Irene alikuwa akizunguka zunguka tu kwa mafumbo na hao na misemo, kitu ambacho kilimfanya asieleweke hata kidogo. Unajua naomba nikuulize kitu. Jana kutu nzima ulishinda wapi? Na ulikuwa unafanya nini? Mapigo ya moyo ya Carlson yalienda spidi. Alihisi kama Irene tayari kashajua kila ambacho alikifanya usiku wa jana. Ni ni tu 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 ri Carlson alijikuta anapata gigumizi cha ghafla. <laughs> Na kuuliza Carlson, sema nikusikie. Uh, tu... Nilimsindikiza mama hospitali. <laughs> Taarifa zenu ni nazo. Hospitali mliotoka mlitoka asubuhi. Na hata mkuka sana. Lakini ticha ajabu hapa mlirudi saa tatu usiku. Nataka niambie baada ya kutoka hospitalini mlienda wapi na mlifanya nini? Irene alisema na safari hii macho alimkazia Carlson. Wivu ndio ulikuwa kitu pekee ambacho kilikuwa kikiusugua moyo wa Irene. Alisi moja kwa moja kwamba kuna sehemu wale hawa walipita na huko alikopita kuna kitu alikifanya. Alitaje kujua kitu hicho ni kitu gani? Je, ni kile kile ambacho alikuwa anakidhania ama kuna kingine? Fikra za Irene zilikuwa sahihi kwa asilimia moja japokuwa mwenyewe alishindwa kulithibitisha hilo. Na ja, jana mama alisema nimsindikize siju wapi wapi huko sipojui hata. Alitaje akapumzike tukaenda tukala akapumzika ndio siku tukarudi. <laughs> ah, hakuna chochote ambacho mlikifanya na hakuna hakuna Irene. Atukufanya chochote. Carlson alitikia huku akitikisa shingo yake kutoka kulia kwenda kushoto. Kisha kutoka kushoto kurudi kulea kuonesha msistizo zaidi. Irene alimuelewa. Japokuwa hakumwamini sana kwani alijua fika hali ya mama yake pia alijua. Utamu na ufundi wa Carlson na kama walifanya kitu basi mama yake hatokubali kumwacha Carlson. Lakini kwa upande wake hakuwa tayari kumwacha Carlson awe na mwanamke yote zaidi yake na atakaye jaribu basi atakula naye sani moja na moto utawaka haijalishi awe nani Carlson Carlson wewe ni wangu Carlson na kila kitu chako ni mali yangu Irene alisema kisha akamsogelea Carlson karibu alimkumbatia kisha akamnyonya lipsi Hakujali harufu kali ya jasho iliyochanganyikana na majani, kinyesi cha ngombe na shombo la maziwa. Irene aliushusha mkono wake taratibu mpaka kwenye muhogo wa Carlson. Aliupapasa kisha akaushika kwa nguvu kiasi 
lakini kwa kumuumiza. Hmm. Pole. Hii ni mali yangu Carlson. Usimpe mtu yoyote. Tafadhali mme wangu. Irene alisema huku machozi yakimrengarenga. Carlson alikosa cha kusema. Alibaki akitikisa kichwa tu. Na sitaki ni kuona ukiwa na mazoea na mwanamke mwingine. Yaani sitaki kabisa kukuona iwe ndani ama nje ya nyumba hii. Chochote ambacho utakitaka mimi nitakopa. Ah, sawa, nimekuelewa lakini mazingira hapa ya ruhusu tunaweza kukutwa na ikawa tena shida na pia bala. Ah, sawa, nimekuelewa Carson. Nilikuwa na jambo moja tu nahitaji kutoka kwako kwa siku ya leo. Jambo lipi la Irene? Nataka tutoke. Twende tukatembee, tukale hata ice cream, tukaangalie movie, tufurahi. Hivyo. Mm, Irene lakini si unajua ya hiyo ni ngumu kuwezekana mimi hapa nikijakazi tu sina uhuru kiasi hicho <laughs> sawa nikijakazi lakini kijakazi wewe watofauti na vijakazi wengine we muhogo wako mtam hatuwezi kukupelekesha kama vijakazi wengine jamani Irene aliendelea kuropoka lakini kila alilokuwa analisema lilisababisha mkinzano mzito katika ubongo wa Carlson Carlson alimwona Irene kama ni mtu ambaye anamwatarishia kibarua chake Sawa. Lakini kama inawezekana, naomba unisaidie kitu kimoja. Kitu gani hicho mpenzi? Niambie tu. Ah. Uh, nataka niombe ruhusa kwa mama. <laughs> oh, hilo tu usijali, hilo limeisha. Nitaongea naye na atanielewa vizuri tu. Hata usiwe na hofu. Sawa mume wangu eh? Carlson alitikia kwa kutikisa kichwa. Okay, jiandae basi baadaye tutaondoka zetu. Ukanipe utaam sawa eh? Irene alisema kisha kaondoka. Carlson alisimama alimwangalia akitokomea Irene na mwishoni alishia kutikisa kichwa tu. Alikaa kwenye kigoda kisha aliendelea na shuli yake kukamua maziwa ambayo alisimamisha punde tu baada ya Irene kumuingilia. Sasa wakati Carlson kakaa akiendelea kukamua ngombe maziwa bila kujua upande wa nyuma kabisa kulikuwa kuna mtu kajibanza pembeni akimchukua video kwa kamera. Mtu huyu alianza shuli hii tangu Irene alipowasili. Yaani ule muda ambao Irene anamkumbatia Carlson, anamkisi, anamuliza maswali kuhusu siji safari ya jana, anambinyabinya siji mwogo wake mpaka anaondoka. Yule mtu alikuwa akichukua video na kwa kuwa kamera yake ilikuwa na ubora wa hali ya juu, basi alifanikiwa kunasa na sauti pia. Si Carlson wala Irene ambao waliustukia huu mchezo. Na hii haikuwa mara ya kwanza kufanya kitendo hiki. Mara ya kwanza aliwachukua kupitia dirishani ambapo Irene na Carlson walikuwa kifanya mapenzi na leo hii ni mara ya pili. Mimi na wewe msikilizaji bado tunaulizana. Mtu huyu atakuwa ni nani na kwa nini ajificha fiche? Na anania gani? Hakuna ambaye alijua zaidi ya yeye mwenyewe kwa sababu hata mimi pamoja na wewe msikilizaji hatujui ni nani huyo. Mama Irene aliita punde tu baada ya kuingia ndani na moja kwa moja Alielekea katika chumba cha kulia chakula ambapo huko alimkuta mama yake kakaa mezani akipata kifungua kinywa. Mm, vipi? Ninambi mwanangu. Ah, uh, hivi Miriam yuko wapi? Sijamwona tangu niamke. Ah. Uh, Miriam yupo. Alikuwa kule kwenye bustani, alikuwa yuko na kamera na piga piga picha. Miriam alikuwa ni mtoto wa pili wa familia mzee Sodono ambaye alikuwa akimfuatilia Irene. Ah, sawa mama. Ila nilikuwa nahitaji kutoka leo. Sasa nikataka nitoke na Carlson. Mm, Carlson. Mama Irene alisema kwa mshangao kisha mapigo yake ya moyo yalidunda kwa kasi. Mithili ya mtu aliyepewa taarifa mbaya. Ndio mama, nataka nitoke naye. Mm, mm hapana. Yule kaja hapa kufanya kazi. Na ana kazi nyingi sana za kufanya. Hawezi kutoka. Mama Irene alipayuka hivyo lakini moyoni alijisemea. Carlson ni mali yangu. Koma kumletea mazoea. Kwa nini mama sasa hatutachelewa sana? Alafu hizo kazi si zipo tu siku zote. Irene alijibu lakini moyo naye alijisemea. Carlson ni wangu. Na hakuna ambaye ataweza kunipangia mashaiti juu yake. Kama tayari ushaanza kuchanganyikiwa naye, tafuta mwingine. Kila mmoja moyoni aliwaza la kwake kimoyo moyo tu. Mama na mtoto walijikuta wakianza kuletiana uhasama wa chini chini. Hivi ni kizimi hunisikii ninachokwambia ama narudia tena huyo Carlson hapa kaja kazini sio kusindikiza watu kuna Miriam kule hana kazi yoyote mwambie kusindikize 
Na kama msindikizaji lazima ayo mwanaume mpigie simu mchumba wako ili aweze kukusindikiza. Lakini kwa Carson ni hapana na mimi umenielewa. Mama Irene alisistiza. Irene hakujibu kitu kwa asira alinuka na meza alisukuma. Vitu vilivyokuwa juu ya meza viliparanganyikana tu. Alimanusula amaunguze na chai mama yake. Hivi wewe pumbavu kabisa. Hivi ni mshezi umerogwe. Where Irene wewe? Irene. Where Irene? Mama Irene alifoka kwa asira. Lakini Irene hakujibu wala nyuma hakugeuka. Hmm. Usha kuwa mama. Mama Irene alipayuka kebehi tu, lakini hata hivyo hakujibiwa lolote. Basi, majira usiku, Carson akiwa amejilaza kitandani kwake baada ya uchovu mzito uliotokana na pelika pelika za hapa na pale kama vile kujaza maji, kusafisha mabanda mifugo, kulisha na ukamua ngombe maziwa. Hivyo mpaka kufika usiku alikuwa hoi. Alijilaza kitandani kwake huku fikra zake akizipeleka mbali sana na kuwaza wazazi wake ambao walikuwa mbea na siku zote walikuwa kimtegemea yeye kama mtoto pekee wa kiume. Pia alikuwa na jukumu la kuhudumia wazee hao japokuwa hakuwa vizuri kiuchumi, hii ilimuumiza sana. Lakini akiwa kitandani amelala akiogelea katika dimbu la mawazo, mara ghafla alihisi mlango ukichokonolewa. Kisha sekunde kadhaa mlango ulifunguliwa. Ta ikawashwa. Miriam ndiye ambaye alionekana akiwa ndani ya night dress. Tena ilikuwa nyepesi sana ambayo ilimchora na kumuonyesha kila kitu kilichopo mwilini mwake. Ndani hakuwa na chupi wala sidilea. Chuchu zake ndogo zilichongoka zilitokezea vyema. Carlson alistuka. Ainuka pale kitandani akiwa ndani ya boksa kifua waze. Miriam, mbona usiku hivi unataka nini? Carlson alisema huku akichukua shuka ambalo lilikuwa kitandani na kujifunga usawa wa kiunoni mpaka magotini kwani ile boksa yake ambayo alikuwa ameivaa ilikuwa imembana sana kiasi cha kuchora hata muogo wake mkubwa mkubwa hivi na hakutaka Miriam amuone akiwa katika lile hmm. yani wewe kwa unajificha nini sasa unadhani kwamba sijawahi kuona au kukuona kabla nishauona sana muogo wako tena mara kibao na naujua vizuri au nikuelezee namna jinsi ulivyo Miriam alisema huku akimsogelea Carson taratibu. Na alipomfikia alikaa kitandani kwa madaha huku akiwa amejibinua. Dada yangu muda si mrefu amegeuka kuwa chizi. Yaani sio yule ambaye nimemzoea kabisa. Na mimi nataka nichizike kama yeye. Miriam alisema alimtazama Carson kisha akazingata lepsi zake. Alibinua kiuno kidogo kisha kapanua mapaja yake. Sasa ile na tudesi aliipandisha juu kidogo na kumfanya kuwa wazi mapaja kiuno mpaka papuchi yake vyote vilikuwa nje taratibu alianza kuipapasa papuchi yake huku akimtizama Carlson kwa macho maregevu shh wewe kwani upendi unachokiona njoo uonje basi hata kidogo hey hey Miriam hebu inuka basi uende chumbani kwako tafadhali naomba usinitie mabalaa mimi Carlson alisema kwa kibesi lakini kibesi chake hakukumogopesha Miriam Ndiyo kwanza kile msukuma kuendelea zaidi. <laughs> Sasa unanifukuza wakati mimi hapa ni kwetu na hii ni nyumba babangu. Kama kutoka basi utoke wewe. Carlson alijikuta na kuwa mpole, tena mnyonge na lisi kunyanyasika. Lakini usijali kipenzi. Kuna hii hapa kitu. Miriam alisema kisha alikamata simu yake, alibonyeza bonyeza kisha akamkabidhi Carlson. Yeye yeah, tazama. Carlson hakutaka hata kushughulika nayo, alipotezea. Miriam alibonyeza ile simu, sauti zilianza kusikika. Hmm. Kipi ambacho ulitamani kufanyiwa, lakini hujawahi kufanyiwa katika maisha yako mapenzi? Niambie. Niambie nitakufanyia. Nitoe maji ya utamu mpenzi. Carlson alitega masikio kwa sekunde tatu, alizisikia zile sauti. Sauti ile ya kwanza ilikuwa ni yake, na ile sauti ya pili ilikuwa ni ya Irene siku ile ambayo walikuwa chumbani wakifanya mapenzi. He? Huyu ina maana alitorekodi. Carlson alijiuliza kwa nguvu kisha alimputa Miriam simu. Alitazama na ndipo alipokutana na video ambayo ilikuwa ikimuonyesha yeye na Irene wakifanya mapenzi. Kwa 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 nini umefanya hivi? Kwa nini sasa uturekodi? <laughs> na ipo moja tu, zipo zaidi ya kumi. 
Hiyo ni sample tu. Na hutaki kujipanikisha kwa usalama wako. Tulia tuli. Nisikilize kile anachokisema. Sasa ukileta ujuajujuaji na ujanja ujanja wako wa kinyakiusa. Na mpelekea baba na mama hizo video. Na dhani unajua kitaka chukukuta. Miriam alisema kwa upole. Hakuonisha kuwa na hofu wala pupa. Sawa nambie. Sasa je, hicho duchokuwa na kitaka. Miriam alisema kisha alinuka na kumsugile ya Carson. Alimshusha ile shuka. Hapo Carson alibaki na boksa tu. Miriam aliingiza mkono wake wa kushoto ndani ya boksa ya Carson. Carson alistuka kidogo. Aliukamata mkono wa Miriam kwa lengo la kutaka kutoa. Hii ndio tiketi ya kuwa salama ndani ya nyumba hii. Nombo niache nifanye ambacho mimi nakitaka na nikimaliza utafanya ninachokisema. Ukipinga tu, yani usiku huu huu naenda kuwapa taarifa wazee. Carson alijikuta njia panda. Kwani hakupenda kufanya kile akitakacho Miriam, lakini vitisho na mikwara ya Miriam ilikuwa mizito. Miriam aliendelea kuchezea muhogo wa Carlson taratibu tu. Carlson hakuwa na la kufanya tena. Zaidi ya kumwacha Miriam aendelee kufanya kile anachokipenda, kwani huo ndio ulikuwa salama wake. Miriam aliendelea kuchezea muhogo wa Carlson mpaka pale uliposimama kabisa na kuonesha misuri mingi pembeni. Taratibu alipiga goti kisha kaanza kulambalamba mapaja ya Carlson. Kuanzia kwenye magoti, taratibu alipanda juu kisha akashuka chini mpaka kwenye usawa wa magoti. Halafu akapanda tena kwa juu na muda huo alikuwa anatumia ulimi huku mkono wake ukichezea yai za Carlson. Alipanda na ulimi mpaka juu kisha akabadilisha upande. Alikamata muhogo wa Carlson kisha akaubinua juu kidogo. Hapo alipata nafasi nzuri ya kuziona yai mbili za Carlson ambazo zilikuwa zinaninginia. Alianza kuzinyonya taratibu. <sighs> Carlson alijikuta anatetemeka miguu, alimanusu la dondoke chini. <laughs> Tuna kitandani. Miriam alisema kisha alimshika mkono Carlson na kuanza kumuongoza yeye mbele Carlson akiwa nyuma, huku akimbinulia kiuno na kumtikisia makaleo. Carlson alidata, japo aligoma kujionesha hilo mbele ya Miriam, kwani hakutaka kuonekana mwepesi mbele ya Miriam. Miriam alikuwa ni mdogo tu, miaka 20, kasoro miezi kadhaa. Lakini alikuwa anajua mambo makubwa kumzidi hata dada yake pamoja na watu wengine ambao walimzidi umri. Na hii ilitokana na tabia yake ya kujihusisha kimapenzi na watu wazima tangu akiwa na umri mdogo wa miaka 16 tu. Watu wazima hao walimfunza mengi kwa vitendo. Ndio maana hakuonesha kutetereka mbele ya Carlson. Miriam alimrusha Carlson kitandani. Carlson ailala chali huko akiangalia juu. Alimvua boksa kisha taratibu alianza kupapasa mwogo wake. Aliuangalia namna ambavyo ulivimba hapo aligundua upo tayari kuliwa na kwa kuwa yeye mwenyewe pia alikuwa tayari na ute ute wa kutosha ulikuwa umeshatoka. Basi mambo alikuwa yako fresh tu. Alimpandia Carlson kwa juu kisha taratibu alichuchuma juu ya muhogo wa Carlson kisha taratibu aliukalia. Lakini alimkalia katika mtindo wa kumpa mgongo na kisogo na wale sio uso wala kifua. Mkao huu ulimfanya Carlson aone vyema makalio ya Miriam. Taratibu, Miriam alianza kuzungusha kiuno kutoka kulea kwenda kushoto, kisha kushoto kwenda kulea. Ah, nicheze. Miriam alisema huku akiendelea kukizungusha kiuno chake kuhakikisha kwamba muhogo wa Carlson unasugua kila pembe ya papuchi yake. Carlson alianza kuyapapasa makalio ya Miriam kwa ustadi wa hali ya juu sana. Makalio ya Miriam yalikuwa makubwa, pia yalikuwa malaini sana. Hii ilimuongezea Carlson utamu na mzuka wa ajabu hasa pale alipoyaona yakitekesika na kujipiga piga juu ya mapaja yake. Maana kuna muda Miriam alipiga nje ndani, yani alidunda dunda juu ya mapaja ya Carlson pale utamu ulipomkolea. Ah, 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 ah. Miriam aliendelea kuramika. Carlson alimchapa chapa makofi kwenye makalio. Lakini makofi haya yalikuwa mepesi na hayakuwa na nia ya kuumiza hapana. Pia Miriam alionesha kufurahishwa nayo. Kwa ni kila pali alipopigwa, alitoa migunu na mihemo ya utaham. Shuhuri ilikuwa ndefu na pevo, kila mmoja alionesha kuredheka na utamu wa mwenzake. Basi zikiwa zimebaki siku chache tu kabla safari kuanza. Yaani mama Irene 
kwenda visiwani Zanzibar kwa ajili ya mapumziko kwa maana ya vacation kama ambavyo alipanga na mumewe. Sasa mapumziko ya safari hiyo alipanga kuondoka na Carson lakini mzee Sodono alipinga kata kata na badala yake alipangiwa kwenda na Jackie mfanyakazi wao ndani ambaye yeye mwenyewe wala hakumridhia kabisa. Yeye alitaka kwenda na Carlson kwani aliamini kama akienda naye basi atapewa uhuru kwa kile anachokikosa kwa mzee Sodono. Pia safari itakuwa nzuri sana kwani utakuwa ni mwendo wa burudani tu. Sasa zikiwa zimebakia siku chache kabla safari huku kila mtu akijua kwamba anaondoka na Jackie. Mama Irene alichakata akili yake sana kwa haraka sana na mwisho wa siku alibuni mbinu. Siku moja majira ya jioni alimuita Jaki na kumkarisha chini. Jaki mwanangu, unajua kama wiki ijayo ndio safari. Ndio mama. Mhm. Mm Sasa nataka unisaidie jambo moja. Tena hapa nataka unielewe sana. Lipi ilo mama? Wiki ijayo ni safari. Lakini katika hiyo safari nisingependa kwenda na wewe. Ha, mama, kwa nini? Kwani kuna kosa lolote limekufanyia? Hapana Jaki, hakuna kosa lolote. Mimi sio muoga eti kiasi cha kukuogopa kukwambia pale napohisi umefanya jambo la kunikera. Hapana. Ila ni maamzi yangu tu. Sitaki kwenda na wewe. Sawa mama, haina shida. Mimi nimekuelewa mama yangu. Vizuri. Na asante pia kwa kunielewa. Ila ninaombi. Mume wangu kakupendekeza wewe na uwezo wa kulipinga hilo sina. Sasa nataka ufanye hivi. Mama Irene alisema kisha akaweka nukta ndefu. Alimtazama Jack kwa sekunde chache kumchunguza kwamba je Alikuwa namuelewa au alikuwa namsikiliza tu. Aligundua Jackie upo makini na anamuelewa. Sasa nataka uzushe safari ya ghafla. Uende nyumbani kwenu ukae huko kwa wiki moja au mbili hivi. Kisha baada ya hapo urudi utasingizia chochote kile. Utasema hata mama yako anaumwa. Umeona tutakupa pesa za matibabu. Pamoja na nauri, pamoja na pesa yako ya mshahara wa mwezi huu tutakupatia kabisa. Jaki kidogo alionesha kuwa na wasiwasi kwani aliona hiyo ndio inaweza kuwa tiketi ya kuondokea na asirudishwe tena. Ah mwanangu, <laughs> hapana tukufukuzi. Yaani nataka tu utoke hapa kwa kipindi hiki. Kwani ukiondoka hapa, mmeongo atanipa chaguo la kuchagua mtu wa kwenda naye ambapo hapo nitamchagua ni mtakaye. Lakini wewe ukiendelea kuwa hapa, sitakuwa na mbadala zaidi ya kuondoka na wewe. Sawa mama nimekuelewa. Mtafanya hivyo. Mama Irene alifurahia majibu ya Jackie. Kwani kuondoka ghafla kwa Jackie kutamfanya mzee Sodono amruhusu Carson amsindikize, kitu ambacho alikuwa akikisubiria kwa hamu sana. Maandalizi ya safari yalianza na taarifa iliyokuepo ni kwamba Mama Irene atelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mapumziko mafupi na mtu atakayeenda naye atakuwa ni Carson. Mzee Sodono hakuwa na jinsi kwani taarifa ambayo aliipata ni kwamba baba mzazi wa Jackie ana hali mbaya kiafya. Na Jackie anahitaji haraka sana akiwa kama mtoto wa mwisho katika familia. Haraka alimsafirisha asijue kwamba huu ulikuwa ni mtego ambao ulipangwa na mama Irene. Mzee Sodono alimpa maagizo kaso ni kwamba itambidi amsinikize mama Irene visiwani Zanzibar na atakuwa naye huko kwa wiki moja. Hivyo anatakiwa kuwa msikivu na makini. Carlson alikubali. Sasa taarifa hizi za mama Irene na Carlson kuelekea visiwani Zanzibar zilipokelewa kwa namna tofauti tofauti yani kila mmoja alipokea kivi yake wa kwanza kuipata alikuwa ni Miriam yeye alipokea kama taarifa huzuni kwani utamu ambao aliupata alitamani kuendelea kuupata tena mfululizo lakini kitendo cha Carlson na mama Irene kuelekea visiwani Zanzibar kutamfanya amkose na au misi utamu huo kwa muda mrefu lakini hakuwa na jinsi kwani alijua atarudi tu na wataendelea wa pili kuzipokea taarifa hizi alikuwa ni Irene. Yeye alizipokea taarifa hizi kama taarifa mbaya. Taarifa ambayo hakutamani kuisikia hata kwa bahati mbaya. Kwani alijua fika watakapoenda huko, Carlson lazima atampa mama yake kile ambacho alimpa yeye, kwani alimjua mama yake vizuri. Kitu hiki hakukitamani hata siku moja. Roho ilimuuma, wivu ulimshambulia vibaya, lakini pia hakuwa na cha kufanya. Lakini hata hivyo hakutaka kuacha ipite hivi hivi. Badala yake alimuita Carlson Chemba. Kisha akampa maneno mawili matatu. Hii ikiwa ni siku moja kabla hata ya safari. Mbele yako simwamini mtu yeyote yule. Tafadhali kwa makini na mama yangu. Naomba mwekee mipaka. Akitaka umpatie huduma kama kijakazi wake msikilize. 
lakini akitaka mpe kingine kama mpenzi tafadhali mkatae nikigundua nitakufanya kitu mbaya tena kwa wote na kupenda sana karsoni wangu ah usijari Irene siwezi kuwa mpuuzi hivyo na nadhani mama hawezi kujishushia heshima kwangu kiasi hicho nitampa nini mimi jamani hmm. hicho hicho ambacho nilikupatia mimi Irene alisema kwa mzaa kisha wote wakacheka basi majira ya useko mzee Sodono akiwa chumbani na mkewe taratibu alipanga mipango ya safari kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa kwani ilikuwa imebakia siku moja tu kesho asubuhi safari itaanza na kupenda sana mke wangu nenda uenjoy na kama kutakuwa na lolote tafadhali naomba unijulishe kipenzi sawa eh sawa mume wangu nitakujulisha basi ni kuage basi mpenzi wangu si unajua tena utakuwa mbali kwa zaidi ya wiki hali yangu itakuwa mbaya mzee Sodona alisema huku akiatawanya mapaja mama Irene hakutaka hata kumtayarisha na hii ndio ilikuwa kawaida yake siku zote yani hakuwa na utaratibu wa kumwandaa au kumchombeza wala kumridhisha mkewe alichokuwa anakijua yeye ni kupanua mapaja kumuingizia sekunde mbili tu kamaliza anageuka upande wa pili leo hii mama Irene aligoma mm -mm, hapana mume wangu unajua ulivyokuwa na shughuli nzito utanichosha sana alafu kesho mtachelewa mimi kwa mka bwana usijali nikirudi utanifanya utakavyo sawa mke wangu wiki mbili se itakuwa ni mbali sana mke wangu wewe mwenyewe unajua <laughs> usijali mke wangu vumilia tu baba sawa mama Irene alisema hivyo kisha akageukia upande na kuanza kukoroma si kwamba eti alikuwa na usingizi ama uchovu sana hapana bali alikuwa ni maigizo tu kama njia ya kumkwepa mmewe mzee Sodono aliumia kwa ni muhogo wake ulikuwa umenuna na alimhitaji mkewe lakini mkewe hakuwa tayari ile maumivu ambayo alikuwa akimpa mkewe sasa alikuwa anapewa yeye hakuwa na jinsi aligekea upande wa pili na kuanza kulala lakini hata hivyo usingizi haukuja sasa siku iliyofuata nilikuwa ni siku rasmi ambayo ilipangwa kwa ajili ya safari mama Irene na Carlson aliongozana na mzee Sodono ambaye aliwasindikiza mpaka bandarini na siku alisindikiza tu bali aliwasaidia kwa kila kitu kuhakikisha hakuna purukushani yoyote ambayo inawakuta mpaka pale alipoona boti yao imengoa nanga na kuanza safari ya kulia cha jiji la Dar es Salaam na kuvitafuta visiwa vya Pemba na Karafuu hapo mzee Sodono na yeye aliondoka zake mm, siamini kwa kweli mama Irene alisema huku akiwa amekelaza kichwa chake katika bega la Carlson huku wakiwa ndani ya boti Carlson aliona aibu kidogo kwani hawakuwa wao peke yao bali kulikuwa na watu wengine wengi sana na baadhi yao walionekana ni watu wa maadili kwani miili yao waliifunika kwa majuba na mabaibui mazito Unaogopa nini jiachie bwana sasa unafikiria yuko hapa hebu usinibanie banie mie Mama Irene alisema baada ya kuona Carlson akijinyonga nyonga kama akimkatakata hivi. Uh, unajua ni muda mrefu sana sijapata nafasi kama hii. Sijui hata joto la mwanume lipoje. Sijawahi kukumbatiwa hadharani kama hivi ila leo angalau jamani. Nataka nilale na wewe nikiwa uchi. Nataka unitoe maji kama ulivyofanya siku ile. Nataka unifanyie masaji. Please Carlson, usinibanie tatizo unajua hatupo wenyewe hapa. Halafu hawa watu wenyewe sio kama sisi. Si unaona alivyovaa. Subiri basi tufike hotelini. Utafanya vyote unavyotaka. Kweli? Ndiyo. <laughs> Nakupenda sana. Mama Irene alisema kisha akazibwaga lipsi zake juu ya mashavu ya Carlson. Carlson aliona aibu hasa pale watu walipomtazama. Majira ya saa sita mchana Walifika visiwani Zanzibar haraka, walifata sheria na taratibu chache za pale bandarini, kisha wakatoka zao nje kupitia lango kuu huko alidakwa na dereva wa taksi ambaye aliwachukua na kuwapeleka katika hoteli moja kifahari ambayo ipo katikati ya mji. Hoteli hii ndio ilikuwa hoteli ambayo mzee Sodono aliandaa kwa ajili ya mkewe na kila kitu kilikuwa tayari kishalipiwa kabisa. Yaani booking ilikuwa tayari shafanyika. Hoteli ilikuwa katikati ya mji na iliwachukua takriban nusu saa mpaka kufika. Wahudumu waliwasaidia mizigo yao michache kisha wakatoa maelezo mafupi, walipeleka katika vyumba vyao 
pamoja na kupewa maelezo mafupi. Sasa kwa kiu pamoja na hamu ambayo mama Irene alikuwa nayo juu ya Carson hakutaka hata kupumzika. Kwani alikuwa amempania sana na pia alijiapiza kwamba Carson amfanyie vile vyote ambavyo mumewe alikuwa akimbania. Nataka twende tukaoge wote. Unisugue kila sehemu ya mwili wangu na nikizidiwa unipe dawa. Mama Irene alisema hivyo akiwa kama alivyozaliwa. Mkononi alikuwa amekamata mataulo mawili. Moja kwa ajili yake na lingine kwa ajili ya Carson. Alijiachia kana kwamba yupo na mme wake. Kumbe alikuwa akiibia tu. Lakini hata hivyo, aliamini hakuna wa kuwaona. Hivyo hawana cha kuofia. Sio kama labda tungepumzika kidogo. Ah bwana, usinipangie cha kufanya bwana. Wewe nisikilize mimi ambacho nakisema. Fata maelezo yangu na kuvua nguo hapa tunaenda kuoga wote. Mama Irene alisema kisha hatua moja ndefu alipiga mpaka alipo Carson. Alimkumbatia kwa nguvu kisha akakilaza kichwa chake kifuani. Nina zaidi ya miaka 20 sijauga na mwanaume ninayempenda. Nina zaidi ya miaka 20 sijatiwa mashine ya bafuni. Vyote hivyo nimekuwa nikivisikia tu kwa mashoga zangu. Lakini leo naomba nikupe jukumu hilo wewe Carson wangu. Twende ukanipe ambavyo nilivyovikosa kwa muda mrefu sana. Na ndio itakuwa chanzo cha furaha yangu. Sawa. Carson alikubali. Mama Irene hakutaka tena maneno yaendelee. Badala yake alifunga mdomo kisha akaanza kufanya vitendo. Alimvua nguo Carson na kumbakiza mtupu kama alivyozaliwa. Kisha alimshika mkono wakaongoza chooni kwa ajili ya kuoga wote pamoja. Hisia ambayo mama Irene alikuwa anaipata ilikuwa ni hisia ambayo inazidi ile ambayo alipata ile siku ambayo mzee Sodono alimnunulia gari. Alijisi kama marikia. Pia alijisi ni mwanamke mwenye thamani sana. Japokuwa kwa muda mzee Sodono hakuwa tayari kumpatia thamani hiyo. Mama Irene alimfungua Taulo Carson kisha na yeye akavua nguo zote. Akalifungulia bomba kisha akamkumbatia Carson kwa nguvu huku maji akimshuka taratibu katika mwili wake. Mwili wa Carson ulikuwa na joto kali. Pia pale alipomkumbatia dudu la Carson lilikuwa linagusa gusa pabuchi yake. Uh, mama Irene alifumba macho kwa hisia kali huku akimkumbatia Carson. Carson mimi wangu. Mama Irene alijikuta akiropoka bila hata kupenda kwamba alimwita Carson mume wangu. <laughs> Wakati mume wake alikuwa mzee Sodono na alimwacha jijini Dar es Salaam. Lakini hata hivyo Carson aliitikia kwa sauti laini. Na mke wangu. Nakupenda baba. Hizi si hata unazonipa zitaishi moyoni mwangu milele. Nitakuwa sahihi nikisema kwamba uwepo wako katika dunia hii ni kwa ajili yangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia mpenzi. Carson alijibu huku naye akichezea kiuno cha mama Irene. Sasa wakao wamekumbatiana huku maji akiwashuka katika miili yao. Maneno matamu yenye kuchochea hisia hayakuwaisha. Unataka ni kuambia ambavyo unataka unifanye? Naam, naambia mpenzi. Nataka uniogeshe alafu na mimi nitakuogesha alafu baada ya hapo unipige mashine au mumba phone. Hmm, hilo tu. Yapo mengi ila ningependa tuanze na hayo kwanza. Mama Irene alijibu hivyo. Carlson hakuwa na ajizi zaidi ya kumpa mama Irene kila alichokitaka. Na kwa kuwa alikuwa mtaalamu katika uwanja huo basi wala hakujiuliza mara mbili mbele. Alianza kumuogesha mama Irene katika mtindo wa kipekee alimsugua mama Irene kila kona ya mwili wake hasa kwenye papuchi na makalio na alipomaliza ilikuwa ni zamu ya mama Irene naye mama Irene alianza kumuogesha Carson alimsugua vizuri na alipomaliza alipiga goti mbele yake na kuanza kunyonya bakora ya Carson ambayo ilijaa vyema mdomoni mwake Carson alihisi utamu wa ajabu kwani mama Irene alikuwa mjuzi katika swala la kunyonya alikuwa na mtindo tofauti tofauti wa kunyonya muhogo Carlson hii haikuwa mara yake ya kwanza kunyonywa na alikuwa ananyonywa sana na mama Irene. Leo alihisi kama ndio mara ya kwanza kwani alinyonywa kwa mtindo wa tofauti. Kumbuka aliwahi kunyonywa kwenye gari. Sasa mama Irene aliukamata vyema muhogo wa Carlson kisha aliutoa ulimi wake nje na kuanza kupiga piga muhogo wa Carlson juu ya ulimi wake kisha akawingiza mdomoni nusu yani ile sehemu ya kichwa tu na kwanza kuchezesha ulimi kwa ndani yani kama anomungunya mungunya hivi Carlson alijikuta kiema juu juu 
Kwani ufundi mama Irene ulikuwa ni shida. Mama Irene aliendelea na zoezi lake kwa zaidi ya dakika tano mpaka pale alipona inatosha. Alinuka kisha akakamatia kuta za bafu. Kifua alikigusisha ukutani kisha kiuno akakirudisha nyuma kidogo. Hii ilimfanya asimame kwa mtindo wa kubinuka. Carson alikuja kwa nyuma kisha akamkumbatia huku akiruhusu muhogo wake ujisugue sugue katika makalio makubwa mama Irene. Na mama Irene naye alipohisi muhogo wa Carson ukigusa gusa makalio yake. Alijibinua zaidi kisha taratibu alikuwa akikizungusha kiono. Carlson aliusogeza mdomo wake mpaka katika masikio wa mama Irene. Aliakisi kisha alitoa ulimi wake na kuuzamisha katika tundu za masikio ya mama Irene. Carlson, Carlson, usiache miongo. Mama Irene aliugulia kwa sauti tamu laini. Carlson naye hakustop, aliendelea. Aliushusha ulimi wake taratibu mpaka shingoni. Kisha akaushusha mpaka mgongoni huku akibosubosu. Harafu akashuka mpaka kwenye kiuno cha mama Irene. Safari hii alipiga goti. Kisha taratibu alianza kukinyonya kiuno cha mama Irene huku akimpapasa na makalio ambayo ilikuwa mibinuka. Basi aliendelea kukinyonya kiuno cha mama Irene kisha akashuka tena chini kidogo. Safari hii alianza kuyalamba makalio mama Irene kisha ule mkono wake wa kushoto aliupenyeza kwa chini kidogo mpaka ilipo papucha mama Irene na alipoipata aliingiza vidole viwili. Mama Irene alikuwa akinyonywa makalio kwa nyuma pia papuchi yake ilikuwa ikichezewa kwa vidole. Utamu wa ajabu aliupata na kujikuta akishindwa kujizuia na kuanza kulia. <tos> Mama Irene alilia huku akijibinua na kujipanua zaidi lakini Carson hakutaka kusikiliza kilio chake. Alizidi kuongeza bidii zaidi kwani kilio cha Mama Irene kiliashilia ushindi kwa upande wake. Basi, baada ya kuona kilio cha Mama Irene kimezidi Carson alijua ni kipi hasa alikuwa akikihitaji kwa muda ule kwani alikuwa tayari kasha muandavi ya kutosha. Haraka alinuka pale chini kisha akakikamata kiono cha mama Irene. Aliyakamata makalio mama Irene taratibu hapo mama Irene alijua kinachofata ni nini. Alizidi kujibinua ili kumrahisishia kazi Carlson. Carlson aliingiza muhogo wake taratibu katika papuchi ya mama Irene huku akimbinyabinya makalio na kuiramba shingo yake. Ah, Carlson Mama Irene alihema kwa pupa huku akiugulea. Carson alizidi kushindilia kwa kupiga nje ndani, nje ndani, ndani nje huku akipapasa na kuyabinyabinya makalio ya mama Irene. Mama Irene alipata utamu hatari. Kwanza alikuwa akiingizwa muhogo huku akibinywa binywa makalio, pia alikuwa akinyonywa shingo. Pia Carson alikuwa nyuma yake, yani zile ndevu za Carson zote zilimchoma choma mgongoni na muda mwingine shingoni. Pia Mgongoni alikuwa akihisi vyema joto la Carlson. Sasa mkao huu ulikuwa mtamu sana. Mama Irene alijikuta anashindwa kuvumilia. Alijikandamiza kutani kwa nguvu. Miguno alizidisha kuitoa. Kisha dakika mbili mbele alijikuta akirusha maji mengi. Maji haya yalikuja na msisimko wa ajabu ambao ulimfanya tikisike kuanzia kwenye unyayo mpaka utosini. Mama Irene hakuwa mzoefu wa kufika keleleni. Hivyo alipona anaanza kutoa maji alimtaka Carlson asimamishe kwanza ili akakojoe vizuri. Lakini Carlson hakumpatia hiyo nafasi. Na hapo ndipo ambapo Carlson aliamini kwamba mama Irene hakuzoea kufikisha kileleni. Na yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kumfikisha na alikuwa na vingi vya kumfunza. Carlson alikuwa mtaalamu na alijua ni kipi mwanamke anatakiwa kufanyiwa pale anapofika kileleni ili endelee kufaidi utamu huo ambao wanawake wengi husikia tu. Carlson Alimgeuza mama Irene. Alimtazama mama Irene usoni. Mama Irene macho alikuwa mazito. Yalikuwa yamemlegea hatari. Pia yalikuwa na dalili ya kutoa machozi. Carlson alimtaka mama Irene alale chini pale pale chooni. Mama Irene alite, hakutaka kujali kama ili ni sakafu ya bafuni wala kitu gani. Bari alihitaji kufata maagizo ya Carlson ili apewe vile ambavyo hakuwahi kupewa. Carlson alimtawanyisha mama Irene miguu kisha akaikunja kuelekea juu. Halafu yeye akapiga magoti mbele ya mama Irene akiwa akaikamata bakora yake mkononi taratibu. Alianza kukisugua kesemi cha mama Irene kwa kutumia kichwa cha mwogo wake ambacho kilikuwa kikitema ute ute muda wote. Mama Irene alijikuta akikunja sura, macho alimlegea, alitetemeka kwani utamu ule 
hakuwahi kuwaza katika maisha yake. Achilia mbali kupewa tu. Carson aliendelea kusugulia hogo lake juu ya kisemi cha mama Irene na kuna muda alikuwa akichapa chapa. Mama Irene alijikuta kirusha rusha maji zaidi ya mara moja huku akiongea maneno ambayo hata Carson mwenyewe hakuelewa. Papuchi ya mama Irene ilikuwa nzuri sana jamani. Ilikuwa inavutia kwa kuishika, kuichezea, kuitazama hata kuingiza. Hivyo kitendo cha Carlson kusugua kichwa cha muogo wake juu ya papuchi hiyo ambayo ilikuwa imejaa utamu na taratibu alianza kuisimsisimko ajabu na sekunde kadhaa mbele alimwaga bao zito ambalo lililukia juu ya papuchi ya mama Irene na chache zirukia mdomoni na kitovuni. Lakini cha ajabu hata kabla kupiga bao Carlson bakora yake haikulala. Ndio kwanza bakora ilizidi kuwa kakamavu zaidi. Hapo sasa shughuli ilianza. Mwanzoni walipanga kwamba watapigana kimoja tu choni baada ya kumaliza kuoga lakini kimoja kilisababisha wakasahau yote badala yake mechi nzima nzima ilipigwa choni huku kila mmoja akionesha kutokujali basi huku Dar es upande wa pili bwana hali ilikuwa ni mbaya kwa Irene kwani zilikuwa tayari zishapita siku tano lakini mawasiliano kati yake na Carson hayakuepo kabisa alimtumia message nyingi lakini hazikujibiwa pia alipiga simu mara nyingi lakini alikutana jibu moja tu namba anayopigia inatumika kwa sasa hapo alipata uhakika kwamba Carlson kama Christi kwa nini Carlson kanaweka Christi eh, kuna kitu anafanya mpaka aniweke mimi Christi kweli jamani au atakuwa ndio tayari kashani acha baada ya kuanza mahusiano na mama Irene alijiuliza maswali mengi lakini majibu alipata machache tena yasiyoridhisha roho na moyo vilimuuma mno sasa pamoja na kuwekwa blacklist lakini bado alihitaji walau hata kuisikia sauti ya Carson hata kwa ufupi tu hapo alipanga kutumia namba nyingine kwa namba zake zote ziliwekwa blacklist Irene alinuka taratibu alisogea mpaka sebeni ambapo alimkuta Miriam amekaa kwenye kochi akiangalia mkanda wa maigizo Miriam mdogo wangu, naomba basi unazime simu yako mara moja hapo kuna mtu anataka kuongea naye. Ah, basi poa. Si, si napiga. Eh hey, dada. Miriam alisema kisha alimkabidhi dada yake simu pasipo kutaka kujua ni nani ambaye dada yake anataka kuwasiliana naye. Irene alikamata simu kisha akaenda upande wa kuandika namba. Alianza kuandika namba lakini cha ajabu pale alipoziandika namba nne tu za mwanzo, namba za Carlson zilitokezea zote zikiwa zimesaviwa. Hani Miriam alikuwa na namba za Carlson kumbe bwana. Kitu ambacho Irene hakukiwaza kabla. Lakini si tu kuwa eti na namba bali namna ambavyo alimsevu ndio ambayo ilikuwa imemtia mashaka sana. Irene kichwa kilimjaa. Alitamani amrukie mdogo wake lakini hata hivyo aliweza kujituliza. Pia alijiona anahitaji ushahidi zaidi kuthibitisha kile akiwa zacho hapo alianza kuikagua simu ya Miriam. Alienda upande wa namba zilizopigwa na kupiga lakini hakufanikiwa kuona chochote cha kutilia mashaka. Aliamua kwenda kwenye upande wa message na kuanza kupekua message moja baada ya nyingine. Alipokutana message kutoka kwa mtu aliyosaviwa hani, alifungua na kuanza kusoma lakini message ambazo alikutana nazo zilimaliza nguvu na kumtia hasira. Message nyingi zilikuwa ni za kutoka kwa Miriam kwenda kwa Carlson. Tena Zilikuwa ni message tata ambazo zilimthibitishia Irene moja kwa moja kwamba Miriam alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Carlson. Asante mpenzi kwa ulichonifanyia nakupenda sana. Oh, nimemisi ume wako jamani. Una ume mtamu. Tafadhali, itunze ukirudi unipe mimi tu. Irene alisoma zile message lakini alifanikiwa kusoma SMS tatu tu hasira zilimpanda na kujikuta akimrukia Miriam. We mtoto, hivi kumbe ni mshenzi hivi? Kuna unatoka kimapenzi na Carlson. Irene alifoka huku akimsogelea Miriam. Wewe hivi una akili nini? Mimi nikuuliza wewe kwa nini unatoka na Carlson na wakati una mchumba wako Ivan? Tena Miriam alisema lakini kabla hata hajamaliza, alijikuta kirukiwa na kuanza kupewa makonde haraka haraka. Nguvu za Miriam zilikuwa zitoshi mbele ya Irene. Hivyo Miriam alijikuta akipewa kipigo cha paka mwizi na mbaya zaidi hakuwepo wa kugombelezea. Irene aliyafanya yote kwa ajili ya upendo wake ambao alikuwa nao juu ya Carlson. 
alimpiga ndugu yake kipigo cha mbokoko. Basi, majira ya saa moja jioni gari ndogo aina ya Crown iliingia ndani ya nyumba moja ya kifahari. Kisha ikaegeshwa, alafu baada ya hapo alishuka binti moja hivi mdogo mdogo tu. Binti huyu mdomoni alikuwa anatokwa na damu, pia usoni alikuwa amevimba. Hakuwa mwingine, bali alikuwa ni Miriam. Miriam baada ya kupigwa na dada yake kwa sababu tu ya kukuta na meseji za mapenzi ambazo ziliashiria kwamba kulikuwa na mahusiano baina yake yeye pamoja na Carson. Aliamua kuwa shagari moja kwa moja mpaka kwa Ivan. Ivan alikuwa ni mchumba wa Irene ambaye alikuwa na mipango naye ya ndoa. Na tayari alishamvisha hadi pete ya uchumba. Miriam alihitaji nini kwa Ivan? Hakuna ambaye alijua zaidi ya yeye mwenyewe. Taratibu alipiga hatua na kuzama ndani. Ivan akiwa amekase blaine sasa akiangalia mpira, mara ghafla alistuka mlango ukifunguliwa. Kisha Miriam akaingia huku machozi akimtoka. Ivan alimwangalia Miriam, aligundua kuna jambo haliposawa, japokuwa hakujua ni jambo gani. Miriam, kuna nini shemejangu? Ivan alisema kwa mfadhaiko. Miriam wa kusema kitu badala yake alimrushia kitu Ivan. Ivan alikidaka akakitazama lakini asielewe kitu chochote kile. Hii ni flash imefanya nini? Uweke katika laptop utazame. Ina nini? Nimetoka nyumbani mpaka hapa kwa lengo la kukabidhi hii flash. Bado tu hujagundua. Ebu, nomba uweke afu utazame. Okay, okay, okay. Ivan alisema kisha alitele flash katika laptop ambayo ilikuwa juu ya mesa. Alipekuwa pekuwa mafaili kadhaa ambayo yalikuwa ndani ya flash ile mpaka pale alipokutana video zaidi ya tano. Video hizi zilikuwa peke yake katika ile flash hapa kwa na kitu kingine. Yaani flash nzima ilikuwa na video tano tu. Hapo Ivan alihisi zile video zina namna si bure. Basi aliplay video moja lakini kile ambacho alikiona hakuamini macho yake. Alijikuta akishiwa nguvu. Ivan alihisi huenda labda yupo usingizini kwa kile ambacho anakiona katika laptop baada ya kuchomeka flash aliyopewa na Miriam. Alijipiga piga makofi usoni ili kama yupo ndotoni basi astuke. Lakini hata baada ya kujipiga piga bado aliendelea kukiona kile kile ambacho alikiona mwanzoni. Hapo aligundua kwamba hakuwa ndotoni bali alichokiona ndicho kilikuwa ni hali halisi. Katika ile video ilimuonyesha Irene akiwa na mwanume mwingine, yani Carson, wakepea na utamu. Huku Irene akitoa miguno na maneno mengi kumsifu yule mwanaume ambaye ni Carson. Sasa miguno hii na maneno hayo, Ivan hakuwahi kupewa hata siku moja. Hasira zilimpanda sana Ivan. Kisha taratibu machozi yalianza kumtiririka katika uso wake. Miriam alifurahia kuona machozi katika uso wa Ivan. Kwani alijua fika machozi haya hayatumwagika bure bali yatakuja na mamzi, mamzi ambayo yatamuumiza Irene na hiyo ndio itakuwa fra yake. Alitaka Irene yaumie maradufu kama sehemu ya kulipiza kisase kwa kipigo alichompa. Hakutaka kufikiria kabisa kama Irene ni dada yake wa damu. Tena wanachangia baba na mama. Pia mateso ambayo atamfikia Irene pia yatakuwa mateso yake sababu ni damu moja hakuwaza hivyo. Basi Ivan alitoa lesson fukoni, alifuta machozi lakini bado machozi yaliendelea kumshuka. Haraka alipiga hatua kuelekea chumbani kisha dakika mbili mbele airejea tena sebeni. Lakini safari hii hakusimama wala kumsemesha Miriam bali alimpita kama kiseki. Moja kwa moja alienda upande wa nje. Miriam alimfuata kwa nyuma huku akiwa hajui ni kipi kipo katika fikra za Ivan. Ivan aliingia katika gari yake na kuanza safari. Miriam alibaki amepigwa na butoa kwani Ivan hakutaka kujishuhulisha naye kabisa. Irene akiwa kakase Blaine kajinamia huku flana yake nyeupe ikiwa na chembe chembe za damu pia nywele zake zilikuwa timtim tu uso ulimjaa kwa hasira. Alikuwa amejinamia chini huku akiendelea kuwaza. Alikuwa bado haamini kama Carson anaweza kutoka kimapenzi na Miriam. Roho ilikuwa na muuma pia alijikuta akimchukia ndugu yake kuliko kitu chochote kile. Lakini akiwa amekaa amejinamia mara ghafla mlango wa Sebleni ulisukumwa kwa nguvu. Irene alinua macho yake hapo uso kwa uso alikutana Ivan akiwa amesimama mbele yake. Uso akiwa ameukunja huku akitetemeka kwa sira. Irene alistuka akimtazama Ivan akagundua kwamba Ivan hayupo sawa na ujio wake haukuwa mwema. 
Alijaribu kujiweka sawa kwa lengo la kutaka kuficha yale anayopitia lakini alishindwa kwa ni uso wake ulimumbua. Irene. Ivan aliita kwa sauti ya juu. Karibu Ivan wangu upo saa kweli? Siwezi kuwa sawa Irene. Ivan alisema kisha akaweka kituo kifupi alafu akaendelea. Hivi ni kipi ambacho sijakupa Irene? Na kutunza kwa kila kitu. Hakuna kitu ambacho nakitaka nikashinda kukutimizia. Kipi umekosa kwangu wewe? Eh? Sisi sikuelewi Ivan unazungumza nini jamani pumbavu wewe. Mnafiki mkubwa sana. Na kutunza lakini bado unatoka unaenda kugongwa na wanaume wengine. Tena afadhali basi ungegongwa na watu wenye hadhi zao. Lakini sio kwa yule kijakazi. Hivi kipi ambacho anacho alafu mimi sina? Eh? Ivan alifoka. Sasa hapo Irene aligundua kwamba okay Miriam tayari kashaenda kutoa siri. Lakini hakujua kwamba si siri tu. Miriam alimuonesha Ivan mpaka video. Najua huyu ni Miriam. Naomba mpenzi usimsikilize hata kidogo. Ni mnafiki na ni muongo sana. Yaani ukoo wote tunamjua ni muongo sana Miriam. <laughs> Nina miaka 27 sasa. Hakuna uongo ambao unaweza kufanya kazi dhidi yangu. Nishaongopewa sana. Siwezi kukuruhusu wewe mtoto mdogo niongopee. Nimeona kila kitu. Nadhani hunijui vizuri wewe. Ivan alisema kisha aliingiza mkono wake ndani ya koti lake dogo. Alitoka na bastora. Alimnyosha Irene huku machozi yakimtoka. Irene macho alimtoka. Alitamani akimbia lakini hakuwa na nafasi hiyo. Sipo tayari kushuhudia aibu hii. Ivan alisema kisha akaikoki bastora yake. Hakuwa akitania. No no Ivan, nisame mpenzi. Ni ni ni, ni sh... Irene alijitetea lakini kabla hata jamaliza. Bastora moja ilitoa kifuani kwake na huo ndio ukawa mwisho wa kauli yake. Ivan aliendelea kuchapa risasi mwili wa Irene zaidi ya mara tano mpaka pale alipo hakikisha Irene katulia turi hatikisiki wala hachezeshi mguu wala kidore. Kisha akaiweka bastora kichwani na yeye akajifumua. Hapo hapo alienda chini. Huo ndio kwa mwisho wa mapenzi na huo ndio kwa mwisho wa watu hao wawili ambao walikuwa tayari washavisha na pete na siku za karibuni walitarajia kufunga ndoa. Lakini kila kitu kiliharibika. Chanzo kikiwa ni muhogo wa kijakazi. Basi huku upande wa Zanzibar ndani ya hoteli kubwa ya kifahari visiwani Zanzibar. Mama Irene na Carlson walikuwa zao chumbani, chumba namba 24, wamekaa kwa kujinafasi kama mtu na mume wake. Na wala si tena mtu na kijakazi wake walikuwa hawajui chochote kinachoendelea huko jijini Dar es Salaam. Carlson alikuwa amelala kitandani akiwa kama alivyozaliwa kama ambavyo mama Irene alitaka kwani alipenda sana kuona muogo wa Carlson ukiwa nje muda wote Hakutaka avae hata tauro mama Irene yeye alikuwa amekaa mbele ya dressing table akijiangalia namna ambavyo alikuwa akizipangilia shanga vyema kiunoni mwake Shanga zaidi ya saba zenye rangi tofauti tofauti zilipamba kiuno cha mama Irene Mama Irene alikuwa amepania kumpa Carlson vile ambavyo alitamani kumfanya mumewe lakini ilishindikana baada ya kunyimwa nafasi hiyo. Baada ya kujifunga vyema shanga kiunoni taratibu aligeuka nyuma kisha akamtazama Carlson ambaye muda wote alikuwa akimtazama. Mama Irene kwa jicho regevu ambalo lilegezwa kwa kongomanga ambayo alitafuna dakika kadhaa nyuma. Alimkonyeza Carlson kisha alizingata ngata lipsi zake. Alafu taratibu alianza kuzipiga hatua kumfata Carlson kitandani. Carlson alijitayarisha kumkabili mwana mama huyo kiakili, kimwili na hata kisia pia. Ah, nataka nilale alafu unilalie kwa juu, unifanyie masaje. Uyabinye binye makalio yangu na kitumbua changu pia. Mama Irene alisema akiwa amejikalisha kitandani pembeni kidogo tu ya Carlson. Akiuchezea muhogo wa Carlson kwa mikono yake laini. Huko akimtazama usoni kwa macho marigevu yale kwa saibu. Carlson naye alichezea shanga zilizo katika kiuno cha mama Irene kwa ustadi wa hali ya juu sana. Unajua tukiwa kitandani mimi ni mtumwa wako. Hakuna kitu ambacho utataka malikia wangu alafu nisifanye. Nitafanya kila kitu usemacho. Carlson alijibu hivyo. Mama Irene aliacha tabasamu kisha aliacha kupa pasa mwogo wa Carlson badala yake alilala kifudi fudi huku kiuno akiwa amekibinua kwa juu kidogo Carlson mate alimjia mdomoni alitamani amchomekee muogo muda huo huo 
kisha aanze kuyabinya binya makalio yake lakini alijipa utulivu kwani alitambua fika haraka haraka itamkosesha vyeo mbele ya mwanamke huyo pia hakuona sababu yoyote ile ya yeye kuharakisha mambo wakati wapo wawili tu Carlson alimpandia mama Irene juu kisha akajiegesha kwenye mapaji ya mama Irene chini kidogo ya makalio kisha taratibu alikiraza kifua chake mgongoni kwanza kuinyonya shingo ya mama Irene huku akiukanda kanda mgongo wa mama Irene sasa kitendo cha kukilaza kifua chake juu ya mgongo wa mama Irene kilifanya mwogo wake ujisugue juu ya makalio ya mama Irene mama Irene alisisemka alijikuta akichezesha chezesha miguu ah Carlson mwangu napenda namna ambavyo ume wako unavonisugua makalio yangu yani ah jamaa anajisi raha <laughs> Unajua makali yako ni malaini sana. Yena ninasisimua sana mpenzi. Nakupenda sana. Carlson alijibu huku akiendelea kusugua muhogo wake juu ya makali ya mama Irene kwa mtindo wa kupanda na kushoka. Huku ulimi wake ukiwa nje, ukiupaleza shingo na masikio ya mama Irene. Kisha taratibu alishuka mpaka kwenye makali ya mama Irene, aliyapanua makali ya mama Irene, kisha akaanza kupitisha ulimi kwenye mstari wa ikweta. Halafu akashuka nao mpaka kwenye maeneo ya mpalange akakomea hapo kwa zaidi ya sekunde 30 hivi alafu kidole chake alikipenyeza chini kidogo na kuanza kukitia katika papuchi ya mama Irene mama Irene alijikuta kikoroma kwa utamu ambao alikuwa anaupata mwili mzima ulimsisimka macho yalimlegea Carlson utaniua Carlson alizidisha kasi na kumfanya mama Irene azidisha kilio maskini. Wakiwa kati kati ya mchezo, mara ghafla mlango ulipigwa teke kisha watu wapatao saba waliingia ndani. Carlson na mama Irene wakiwa kama walivyozaliwa, walistuka macho aliwatoka. Mama Irene nyege zote zilimuisha, pia hata Carlson naye mwogo wake ulilala ghafla. Hawakuamini kile walichokiona. Kumbuka msikilizaji Simlizi inaitwa muhogo wa kijakazi. Mtunzi anaitwa Queen Lizzie. Nene kusimbia simlizi hii ni mimi Lucas Lumba kutoka hapa Simlizi Mexi. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo. Kwa WhatsApp namba napatikana kupitia namba 0710208145. Lakini kabla tujaendelea zaidi ni kumbushe kuhusiana na upatikanaji wa t-shirt bado tuna mzigo upo wa kutosha kwa ajili yako msikilizaji. Weka oda yako mapema utatumiwa t-shirt popote pale ulipo. Wasiliana na Simlizi Mix kupitia WhatsApp namba 0677 062012. Tutakutumia popote ulipo. Basi wanaume wale ambao waliingia kibabe walikuwa ni zaidi ya saba Pia usonyo alivaa maski ambazo ziliwaziba nyuso zao. Hivyo Carlson na Mama Irene walishindwa kuwatambua vyema. Nyinyi wakina na Mama Irene alisema huku akitetemeka. Mwanume mmoja kati ya wale saba aliweka mkono wake usoni kisha taratibu alivua masikio yake. Mama Irene na Carlson hawakuamini macho yao pale walipomuona Mze Sodono. <laughs> Mnastuka kuniona hapa si ndio? Mze Sodono alisema hivyo. Mama Irene alishiwa nguvu. Yaani ilikuwa bado kidogo tu azimie. Nilijua tu kama kuna namna maana si bure mngangania kijakazi wa kiume wakati kijakazi wa kike yupo. Wewe mwanamke ni mpombavu sana. Sasa kitu ambacho mama Irene alikuwa hajui ni kwamba tangia siku ya kwanza wanawasili visiwani Zanzibar kulikuwa na mtu akiwafuatilia kila ambacho anakifanya. Na mtu huyo aliandaliwa na mzee Sodono siku moja kabla mama Irene na Carlson hawajawasili visiwani hapo. Na hii ilikuwa ni baada ya kuanza kuwa na wasiwasi na mkewe mbele ya kijakazi huyo. Japo alikuwa Dar es Salaam lakini alikuwa anajiuzwa kila kitu ambacho kinaendelea visiwani Zanzibar kati ya mkewe na kijakazi wake. Na ilipogundulika kwamba ni kweli mama Irene alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Carlson, alipanga ratiba zake sawa sawa na zilipokaa vyema, alifunga safari siku ya leo mpaka visiwani Zanzibar kwa lengo la kuja kuthibitisha mwenyewe kwa macho yake. Na kweli alimkuta mkewe akiwa kitandani bila nguo akichizishwa na kijakazi wake. Nisamee mme wangu, ni bilisi tu alinipitia siku dhamiria jamani naomba nisamee. <laughs> Wewe Carlson, ulipata wapi ujasiri wa kunijeruhi hivi? Yaani nimekutoa kijijini uje unifanyie kazi, kazi zenyewe ndio hii? Eh? Kazi ndio hii 
ya kulala na mke wangu ni same mzee siturudia ni, 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 ni mama ndiye ambaye alinishawishi na ainiambia nikikataa atanifukuza kazi <laughs> sijawahi kuwaza kama ipo siku nitafanywa hiki ninachokiona sura yangu itaificha wapi mke wangu umenichafua sana mzee sodono alisema huku machozi akimtoka upendo ambao alikuwa nao kwa mke wake ulikuwa haupimiki na siku zote alijitahidi kumpa mkewe chochote cha thamani tena chenye kununulika ambacho alikihitaji kama njia kumridhisha au kujidhirishia upendo wake lakini hata hivyo alishia kuumizwa kihisia vibaya hasira zilimpanda na kujikuta akichukua maamzi yasiyo sahihi alitoa bastora yake na kuanza kufiatua kuwalenga mama Irene pamoja na Carlson pale kitandani tena alikuwa anafiatua uvyovyo tu risasi zaidi ya kumi na moja zilitoka na zote ziliwafikia Mzee Sodono aliendelea kupiga risasi mpaka pale zilipoisha. Alimgeukia kijana wake akampa kwenye bastora. Kisha akapiga zingine mbili za mwisho. Moja ilitua katika mwili wa Carlson na nyingine ilitua katika mwili wa Ma Irene ambao walikuwa washakata roho dakika moja nyuma. Halafu zizobakia alijipiga mwenyewe kichwani. Vijana wake walimwai lakini hata hivyo walikuwa tayari washachelewa. Mzee Sodono alidondoka chini kama gunia la viazi huko damu nyingi zikimdondoka kichwani. Huo ndio ulikuwa mwisho wa maisha yake. Carlson aliingia katika familia ya mzee Sodono kama mfanyakazi kisha akageuzwa na kuwa mtu wa muhogo na mwisho kabisa alijikuta kusababisha madhara makubwa kwa familia hii na sio tu kuisababisha matatizo familia hii pia iligalimu uhai wake na kuwaacha njia panda wale ambao walikuwa wanamtegemea. Mpaka hapo Queen Lizzie ameshia hapo. Nile kusimulia simulizi hii ni mimi Luka Selumbasi kutoka hapa Simulizi Mix. Ninaamini kuna vitu vingi tuko mejifunza ndani ya hii simulizi. Je, ni sehemu gani ambayo umependa zaidi? Ni nani aliyekukosha katika simulizi hii? Niandike kwenye komenti. Nami nitakuja kuona kipi ambacho kimekufurahisha zaidi na yupi ambaye amekukosha zaidi. Sina la ziada. Bye bye.